saya Mia Sara. Saya Razif Hashim. Dan saya Kiano Azman. Okey, um, besides welcoming all of you untuk tengok Feel Good Show hari yeah. ini, saya dan Razif juga nak cakap, Welcome back! Thank you! Lama no. je pergi, pergi mana? Hilang mana? Agak bercuti lah. Cuti kat mana? Jauh sangat, di selatan. Oh, Sel pergi selatan. mana? Selatan. Saya duduk Johor saja. Oh, okay, okay, okay. Jauh sangat tu. Jauh lah. Eh, Johor je ke? Saya tengok Insta Story Mia pergi Singapura sekali bukan ke? Ah, sikit je. Saya jalan-jalan, tiba-tiba termasuk Singapura. Ah. Ha, Sebab terkejut. Mia, saya kena kerja almost every day minggu lepas tau. Ya, ya, sebab dah terkurang satu bos oh, kan, terpaksa kan. Dan dan je kan. Aduh, but good thing that you're back lah Mia. Good thing. Betul, saya orang pun dah bosan tengok you. Betul lah, bercerita tentang dan dan apa yang kita ada hari ni. Kau oh, kita nak berdan dan mana lah sini. Pandai main dengan words. Okey, so dalam segmen Fashion Fix hari ini kita akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk menggayakan rambut. Ha, supaya kita akan tampil ringkas tapi cantik. Ha, supaya apa? Supaya apa? Lepas kita dah tengok cara penggayaan rambut okay. ni, lepas ni kita boleh pergi kerja hari-hari kita jalan-jalan pada -jalan -jalan bilik uh, wardrobe tu kan okay. kita masuk di studio mia boleh jalan dengan confidentnya dan Ooh. flip tudung oh wow flip tudung, wow. Wow. tudung hmm. flip ha eh? bukan ah. hair flip ya eh? that's attitude that is attitude and that is only for mia yeah. yeah exactly that's sangatlah beyond say you know what mia sara hashtag tudung flip tudung okay. flip ah. ini bukan beyond say <laughs> ini mian say mian say okey dalam segmen tukar angin hari ini pula, kita nak sebang tentang dekorasi. Sebab Kianu ni seorang yang memang tak organise lah. Basically, my workspace ah, ke, boleh, dekat lah. bilik ke. Memang selalu serabut. <laughs> Jadi hari ini kita nak tengok macam mana kita nak think of creative ideas untuk kita mendekorasikan rumah kita ke, bilik kita ke dan sebagainya dalam segmen tukar angin. Dan untuk segmen senang terhibur, kita ada seorang penyanyi jazz bersama kami dari Tanah Air yang dikatakan suaranya ala-ala Amy Winehouse. Ooh. ya. There she is. She looks beautiful. She is Dani Komari dan dia akan mempersembahkan sebuah lagu untuk kita selepas ini dalam Feel Good Show! Flip studong. Flip, 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 flip. <laughs> I'm not gonna meet you Monday and it's 
shine, yeah. I just wanna grip your eye over mine. Please tell me why you think that's a crime. Cause I've forgotten no other. Young love's joy. Feel like a lady, and you're my lady boy. You should be. Monday, very jazzy. Feeling up, feeling up. Of course, Grace. Okay, okay, okay. Bila dia buat, dia tapi feel dia tak berapa bagus. Spoil. Tak feel good dah. Sorry, tak tak feel good. Tengok Mia tadi. I tengok Mia menari semua macam ni. Ah, yes, Azif. Mia tadi macam mana tadi? Mia punya body cool. You, tapi I nampak you macam feel macam ni kan? Mia. Eh, kenapa semua nak kena kat saya? Mia, Mia, feel tak feel, Azan. Ah, ya, no. That's true. Okey, yeah. jangan lupa Consistent. instruksi anda kepada kami. Ha, kalau anda suka performance tadi, suka Razif ke, suka Kianu ke, suka Mia, tiba-tiba. Kan? Jangan lupa oh, Razif komen suka, kami, eh? uh, tweet kepada kami. Jangan lupa social, eh, social media kami. Kami ada Twitter, kami ada Facebook, kami ada Instagram, at feelgoodshow. Tujuh, okey. Dan apa-apa gambar nak post kepada kami. Gambar dah tengah tengok Kianu ke, gambar dah tengah tengok Razif ke, gambar dah menyapa dengan mereka ke. Bolehlah hashtag feelgoodshow. Tujuh, okey. Yes. Kita nak tengok. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke segmen pertama kita dalam Feel Good Show hari ini iaitu Trending Pagi Ini. Okey, apa okay. cerita Mia? First news kita, Kianu malam... Kianu dulu kita bagi. Oh, okay. bagi Bagus, consider it Beyonce kita ini. Beyonce. <laughs> Okey, first trending topik kita untuk Trending Pagi Ini ialah semalam di area setapak. Okay. Ada kes ragut yang telah pun viral di social media sebab dia banyak benda yang berlaku lah dalam satu kes ragut ni. So, let me just bring you guys to, uh, throughout the timeline. Okay? Mm -hmm. Dalam kira-kira jam tiga setengah, Petang semalam, seorang perempuan dan ibunya sedang menunggang motosikal daripada setapak sentral nak balik rumah. Hmm. Baru beli barang. Tiba-tiba ada pula mamat ni naik motor meragut beg, uh, beg tangan dalam motor tu. Motor ragut, ragut motor? Yes. Basically, okay. uh, wanita itu dan ibunya, dia orang stop sekejap tepi uh, sebuah sekolah agama di area setapak. Okay. Hmm. Motor tu ambil chance, dia pergi tepi tu, dia ambil beg, dia pun cabut lari. Tetapi perempuan tu tak ada, tak duduk diam. Dia pergi juga kerja nak dapatkan beg tu balik. Dia kerja motor lagi, per, motor peragut tu pam terlanggar dua-dua terjatuh but it does not end there dah terjatuh dah semua macam kecoh-kecoh the peragut nak bangun balik sebab nak melarikan diri mm -hmm. dia rushing-rushing tu pam terlanggar lori pula lori pergi langgar motor dia Ush. itu telah mengakibatkan dia cedera teruk lah peragut oh. tu yang cedera teruk mangsa ragut ni terjatuh daripada motor sebab Selamat akibat je pelanggaran je tadi je lah tapi yang cedera teruk akibat dilanggar lori ialah peragut tu. Uh, instant so, I would, karma. I would say this is instant karma. Ini adalah balasan terus. I mean, kita tak boleh nak cakap lebih-lebih. Mm -hmm. Nak kata, I, I can't use words macam wow. you know lah. Ha, pada muka. But then again, balasan <laughs> you just lah. Said it. But then okay. I dah tercakap anyway lah. So, I guess, oops, <laughs> my bad lah. I mean, bukan apa lah. Tapi, what the peragut did was obviously wrong. wrong. Yeah. You know, it was a crime. You committed a crime. And after that, you know, balasan telah pun ditimpa dengan serta-merta. Mm -hmm. Dan, okay, I nak bacakan apakah kecederaan yang telah pun berlaku kepada mangsa ni. I kena baca daripada news ni sebab banyak sangat dia punya cedera dia. Oh. Akibat pelanggaran tu, suspek retak bahagian tempurung kepala, oh, wow. patah tangan kiri dan oh. retak rusuk kiri selain mengalami kecederaan pada anggota badan yang lain. Dan sekarang ni, peragut tu sedang uh, dirawat di hospital lah akibat mm -hmm. pelanggaran yang agak teruk tu. So, yeah, yes. Apa um, nak mencakap tentang ni kan peragut yang dilanggar ni kan? Apa nak mm. benda tu berlaku depan mata air dekat Johor, mm. dekat Kota Masai. Saya ingat lagi dia pernah masuk uh, news juga lah. Benda betul betul ke depan air. Dia depan oh, traffic light kita orang tengah lampu merah kat situ kan. Yeah. So kita tunggu kat depan tu. Depan tu uh, budak tu meninggal dunia lah. Tapi yang saya punya kes meninggal dunia. Yang selepas meragut. Ah, uh -huh. selepas meragut handphone. 
Ha. Dia rentak pada orang, dia rentak bisa sentap dia orang. Dia salah sentap. Ambil dari orang, lepas tu dia jalan tu dia kena langgar dia mati terus. Rentak toko pahlawan kita dekat dekat, 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 dekat tambunan kan. Ha. Okey. Okay. Ah, okay. ada ceritanya. Jadi, um, ingat-ingatlah sebelum kita melakukan kesilapan betul. atau betul. melakukan jenayah lah kan yang kita nak kata sebab sebenarnya walaupun nampak macam jenayah ni kecil tau, tapi kalau dah atas motor, anything can happen tau. Kalau bukan dekat Correct. peragut tu mungkin dekat mangsa tu, kan? Stay Dengan safe ini. on the road everybody. Ya. Yeah. Mm. Yes. Okey, berita yang seterusnya, Mia. Okey, uh, sekarang ini kita nak cakap pasal ini lah update tentang um, pasukan bola sepak Thailand. Ya. Yeah. Kalau kita dah hari-hari sebenarnya kita dengar dari berita kan, dari suara khabar, dari berita di social media semua. Dah hampir lebih kurang dua minggu betul, dah mereka betul. terperangkap sebenarnya dalam gua. Kalau kita nak recap baliklah satu pasukan uh, bola sepak dari umur 11 hingga 16 tahun. Saya kena imagine budak lower secondary dengan coach mereka yang stuck kat dalam gua di Thailand sebab uh, banjir kan. Jadi uh, malam tadi uh, apa? penyelamat uh, operasi penyelamat tu dah dimulakan selepas kematian salah seorang pada anggota penyelamat mm -hmm. kalau uh, Ken dengan Razif ingat lagi yeah. kita pernah kongsikan kan salah yeah. satu penyelamat mereka telah pun meninggal dunia sebab tak cukup oksigen jadi sekarang ni mereka cuba untuk bekalkan oksigen kat dalam gua tu dan cuba cara yang terbaik untuk so i tengok malam tadi cara dia nak menyelamatkan mereka tu sebenarnya dia berliku-liku lah sebab kalau gua kan eh, quite far tau kan? daripada the entrance ha, tu betul kan dia ada uh, apa stalactite stalagmite yeah. tu kan so bila kita kena masuk tu kita kena masuk bawah tu kita kena dive dulu dalam air menyelam masuk timbul balik lepas tu kita menyelam balik kita timbul balik lebih kurang 3 atau 4 liku macam tu baru wow. kita boleh sampai ke tempat mangsa personally kan, i would imagine, get a trauma on my life at that too sebab i tak boleh i memang ada phobia of being in an enclosed space and ha. i can't see it gelap ke imagine you dalam gua tak nampak apa ha. walaupun ada orang ni sekeliling you dia orang punya apa ni uh, rakan sepasukan dengan cikgu uh -huh. dia orang ada dia coach is there but at the end of the day you are still you don't know where you are betul. you don't know orang nak hantar any apa ni help or, help or not betul tak betul lepas tu um, baru ni lah untuk uh, betul untuk meningkatkan motivasi kita untuk mereka untuk terus hidup dan terus bersemangat sebab sebenarnya dah lama tau 13 hari untuk anak-anak yang stuck kat dalam tu kita tak tahu makanan yang cukup ke tak oksigen yang cukup ke tak kan jadi mereka di uh, diminta untuk menulis surat surat untuk motivate diri orang lah untuk kembali balik ke keluarga so dalam di antara konten surat tu lah kan adalah macam nak cakap yang tak sabar nak balik nak makan macam-macam ah. tak 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 perasaan yang macam rindunya makanan kita sekarang mungkin kita appreciate Sedih lah kita kat rumah kan ha It's kan really I'm, 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 on the parents and people mesti orang worried like Betul. crazy yep. betul lah dia kan lepas tu ah. Ah, yang dia nak buat kan yang bestnya lah ada lagi positifnya macam mana perasaan yang positif dan cuba untuk menggembirakan hati parents dia orang bila dia orang cuba lawak dalam surat tu dia orang kata oh. siap pesan dekat cikgu-cikgu kan lepas ni kita orang balik janganlah bagi homework banyak, -banyak sangat so, <laughs> dah dah dapat dah lagi kan? comel dapat kan? lagi ha, dah penat dah kita dua minggu kat dalam gua tolonglah bagi kita relax sikit bila keluar ni kan cancel semua exam exam please tolak ke tahun depan lepas tu parents pun ada tulis surat juga kepada anak dia orang tu cakap yang dia orang nak celebrate birthday party lah sebab ada yang uh, di antara family uh, antara uh, soccer member tu yang birthday dia hari dia nak masuk gua itu birthday dia. Oh, so, ya, yeah, nak kata hadiah birthday ke Mungkin, apa. exactly. <laughs> kan? Mungkin hadiah birthday yang tak berapa best kot. Tapi, Tapi yang cover-cover akan diingati sampai bila-bila. Okay? Of course. Bercerita pula tentang budak-budak, mm -hmm. um, korang kenalkan uh, Putri Balkis, yes, pelakon Putri Balkis yeah. yang uh, tak asing lagi. Um, sebenarnya Putri Balkis ni cerita dia agak kesian lah, menyayat hati untuk saya sebab sebenarnya um, this wonderful, popular, talented actress menghidapi penyakit uh, jantung sebenarnya, right? Uh, ni adalah sesuatu yang memang kita orang tahu. Tapi baru-baru ni uh, ada sebuah posting dalam Instagram yang um, well it sort of indicates to us yang dia mungkin menghadapi kanser juga ya sebab uh, ada satu gambar tu yang dikata um, yeah, I think it's this photo ya yeah, yang dikata hashtag fighting cancer tapi sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku de uh, dengan dia ya tapi um, itulah um, walaupun kita tak tahu cerita sebenarnya kita harap harapkanlah ya uh, insyaallah moga moga sembuh uh, sihat and you know continue fighting this mm -hmm. uh, because you are very strong girl for doing that this. is right so that's that uh, if that's true then dia memang seorang budak yang sangat kuat, kuat yeah. betul dan uh, Tuhan menguji dia sebab dia mampu ya yeah. Ya betul Sangat tu. Betul, um, macam apa, apa kata orang apa ni um, Allah tak akan memberi kita sesuatu yang kita tak boleh nah, hand, tak ya, betul. Betul. menghadapi. Betul. So you're very strong Balkis um, keeping an inspiration to us. Yeah. Okay dan um, 
talking about inspirasi. Hmm. Alright, so um, Menteri Belia dan Sukan kita um, yang berhormat Syed Sadiq telah menunjukkan um, uh, his leadership melalui tauladan. Tahu tak dia buat apa? Okay, so dia dekat uh, Stadium uh, Bola Sepak Bukit Jalil yeah. dan uh, selepas permainan uh, sel, uh, antara Pahang dan juga Selangor, Selangor yeah. yang Pahang telah memenangi 2-0. Tahniah kepada uh. tim Pahang. Um, yang berhormat, dia okay, dia stay back uh -huh. dan lepas semua dia berah, dia kutip sampah. Hmm. Ha. So, dia kutip sampah semua orang. Exactly. Saya rasa lama juga dia kat situ kan, hmm. dia kutip sampah. Dia berhormat stadium. Ya, yeah, exactly. And you know, the, kalau kita tengok tweet-tweet dan juga um, posting kat Instagram yang dia tengah kutip sampah di... Um, is something yang boleh kita contohi. Betul. Lah. You know what I mean? It's really, really good. Uh, saya rasa ini adalah sesuatu yang uh, seperti yang berhormat cakap sendiri. Um, is going to lead by example yeah. dan insyaAllah um, selepas ini kita tak akan ada um, stadium yang kotor ataupun um, hmm. you know negara yang We yang kotor. should. Kita patut adapt daripada budaya for example orang Jepun. That's right. You know how they That's always right. make sure that they don't leave their sampah-sampah semua. Malaysia, come on Malaysia, we, I know that we all can do it. So let's start. You know, and and this is a great initiative by YB Side Sadik. So we should all mencontohi apa yang telah dilakukan oleh kita punya Menteri Belia dan Sukan. That's right. So yang berhormat Said Sadik, we salute you. Yes. Showing. Okay. <laughs> okay. Kita bercakap tentang uh, sampah sarap kan. Yeah. Sebenarnya tak semua benda kita boleh buang tau. Ah, 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 eh, ah, ah, ada. Ah, Tapi yang, yang kena buang ialah ego kita. Eh, saya tiba pula. Kenapa? 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 Off topic, emo <laughs> sikit. Tiga pasal orang lain punya ego, maaf. Saya nak ceritakan tentang satu tips yang dikongsi oleh seorang netizen yeah. yang telah pun dikongsikan, di-sharekan sebanyak 53,000. Wow! 53 perkongsian eh. orang wow. dah sharekan merata-rata dan ni tentang cara mendapatkan kulit yang mulus Gebu dan lembut Ui. dan putih dan segala-galanya kecantikan oh, ya mul mul muka kulit, ah, kulit muka. Ah, ya Allah. <laughs> okay, so dengan cara dengan hanya uh, empat bahan eh kita perlukan tomato. Okay. Lepas tu kita perlukan beras. Okay. Lepas tu kita perlukan yogurt. Uh. Dan juga madu. Saya rasa ah. macam kita dalam segmen dapur affairs sikit. So I think this is facial affairs. Ah, ya? Facial affairs. Facial affairs. Cara facial dia macam okay kita perlu okay. kita ini, patut buat. Kita patut cuba. Kita patut cuba. Ini <laughs> untuk muka yang sangat lembut dan moist. Eh kalau Kalau, nice. kalau anda semua te, pernah tengok episod before ni, uh, Mia Megan dengan Sugi ya, rasanya hmm. yang pernah kongsikan tips-tips membuat uh, Nana. Mia Megan dengan Nana pernah buat uh, facial um, apa? Uh, buat sendiri macam ni lah, guna home remedy macam ni. Kita pakai madu, kita pakai DIY kot. Lah. Ah, cuma kita pakai tomato. Oh, ah, tu so yang silap tu. Kalau tak, kita dah viral dah lah. Uh, nah, 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 so lah. 53,000 shares tu. Exactly. Hmm. Nah. So that means that is the secret to good skin lah. Yes. And to viral. Tomato. And to viral. Tomato. Tomato. And to viral. <laughs> tomato. <laughs> this, this is not just about making things that work. It's about making things that go viral, betul tak? Betul. 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 Especially di Malaysia lah. Hmm. Silap, kita kurang satu bahan. <laughs> Speaking of viral, by the way. <laughs> yes. Semalam memang viral di social media merata-rata Facebook. Instagram, Twitter semua. Sebab tahu apa semalam ada perkahwinan yang sangatlah grand. Oh, Fairy yeah. tale wedding di antara anak-anak jutawan Malaysia iaitu Crisis Tan dan juga Falik Nasimuddin. These two are such a perfect looking couple to be honest. Dan semalam wedding mereka punya lah grand. Tahu tak? Sampai Shane daripada Westlife pun turun untuk What? perform di sini. Eh? They had Shane from Westlife. To those of you di rumah sana yang ingatkan Westlife, that is so 20 years ago. Excuse me, you are wrong, okay? Kalau semalam you all pergi wedding Falik dan juga Crisis Tan, you would have seen Shane live in action. He was in Malaysia, yeah. That and was crazy. Sebenarnya reception semalam adalah untuk welcome their friends from all around the world. But of mm. course, they, they have friends from different countries, uh, not just uh, uh, within Malaysia. So it was a big reception dan adalah untuk mengalu-alukan kawan-kawan uh, mereka daripada seluruh pelusuk dunia. Dan juga Dayang Nur Faizah, our very own Dayang Nur Faizah juga telah membuat performance di reception Crisis Tan dan juga Falik Nasib uh, Falik Nasib Budin. Tengok tengok the cake tu. Oh. Exactly. Tengok kek berapa tingkat tu. Ha. Wow. Itu jenis Erwin Dawson yang 6 foot tall pun. <laughs> saya rasa the cake is taller daripada Erwin. Eh? That's all I'm saying lah. <laughs> Tapi apa-apa pun, kami di Feel Good Show nak ucapkan tanya, tanya. kepada Falik dan juga Crisis. Crisis. So, all I can say to that is... Ah. Had a picture of you in my mind. Can you tak tahu? Never knew. Never knew. Oh, okay. Dia nak 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 dia nak
Oh. <laughs> you ah. menyesatkan saya kan? Saya yeah, menyesatkan saya exactly, kan? Exactly. Inilah kita punya gap in generation. This is what happens, you know. But anyway, selepas ini dalam Feel Good Show, kita nak sembang sedikit macam mana nak menggayakan rambut kita the best way possible dengan Sean Long dari Sean Cutler. Jadi jumpa lagi selepas ini dalam Feel, Feel Good, Good Show. Show. Oh, yeah. Selamat kembali ke Feel Good Show. Anda masih lagi bersama saya, Kianu Azman. Dan saya, Mia Sarah. Okey. Seperti yang kita dah janjikan tadi, kita akan membantu anda memberi idea dan menunjukkan cara-cara penggayaan rambut yang ringkas tapi cantik supaya kita boleh flip. Tu dengar, Mia? Ya. Yeah. Kianu nak flip apa-apa pun bolehlah. Banyak kita boleh. boleh. I mean, look at my hair lah today kan. <laughs> you know, hair tu macam tak boleh flip dia sebab dia macam... Sikit lah, dia sikit macam tu je kan. Uh -huh. As okay. long as it's flippable, it's good. Jadi, you all mesti tertanya-tanya kan kenapa ada kerusi kat sini tapi Kianu dengan Mia tak duduk pula. Duduklah. Ya, kan, Allah, orang duduk, bagi kerusi, macam duduklah. Ni, kan? oh, tapi it's not for me actually. Kita okay. ada model yes. dengan kita hari ini. Jadi, she will be the model di mana kita punya Sean Lung dari Sean Cutler akan tunjuk a few hairstyles betul. yang you all boleh buat secara simple tapi memang bertops, vas gitu. Okey, dah cakap banyak tak guna. Okey, sebab kita tak nak tengok Kianu, kita nak tengok gaya-gaya rambut baru. Ha, so, sekarang kita jumpa. Tetamu kita. kita nak jemput tetamu kita Sean Lung dari Sean Cutler dan juga model kita hari ini. Sean! Hai. Apa khabar Hai. Sean? Long time, no say. Sean, saya ha? dengan Sean di sini. Sean salam, peluk-peluk di sini. Ha. Dan juga Anne, apa khabar ha. model kita? Jemput duduk Sean. Eh, jemput duduk Sean. Jemput duduk Sean. <laughs> Okey, Sean. Hari ini Sean nak ajar kita buat hairstyle macam mana Sean? Kita buat yang simple and nice and valuable. Hmm. Sometimes a lot of like some uh, woman kan yang memang sakit kepala nak <laughs> buat macam mana tengok bah half an hour to do the hair. Pasal bad hair day juga. Ah, bad hair day pula tu kak. Oh, okay. Sampai setengah jam pun juga. Habis kan buat. Macam mana? Awak pun macam tu kan? Tahu Sean. Everyday look. <laughs> Bayangkan kalau everyday look kita nak spend macam kita nak masuk TV kan. Nak munda pula kan. Takkan setiap kali nak keluar rumah nak pergi kedai ke apa satu jam. Ha, That's so, right. Sekarang ni Sean akan tunjukkan kita cara untuk menggayakan rambut dengan cepat. Paling cepat sekali. Ha. It's not just fast. But it has to be cantik juga. Ah, betul. That's what Sean's going to do. Okay. That concept. Jom kita nak so tengok. So I show you the fastest way okay. to do hair. Yes. Okay. Ha, angkat ha, ha. tutong. Lepas tu angkat big section. Lepas tu buat tong one side. Ini nak buat curls ke apa ni? Ah, curl. Curls. Wave a little bit beach wave. Ah, beach wave. Beach wave. And in case you guys tak tahu, uh, kita orang hosts feel good show semua. Sean Cutler yang buat our hairs actually. Yes. Ah. Ah, ah. Yang tu kat studio kat. Aku tak tahu juga lah. Ha, I boleh flip-flip juga. Ha, Sean Cutler. Dia dah start punya Beyonce tu. This one roughly berapa lama does it take, Sean? Uh, kalau macam yang selalu buat uh, practice kan, hmm. sampai 5 minit ke. 5 minit tu dah boleh. Itu Sean buat. Dah jadi ada dua curl dah. Ha, jadi yang masuk belas tu dah. Curling ni kan, ada like specific tips yang orang patut ambil tahu tak? Sebab, I, I mean, kalau I sebagai seorang lelaki, but I curling ni, you just put in the iron there. Ya, biasa macam kan, tu, dah bias, jadi. Biasa kan, you kena ada invest dengan tong lah. Tong uh, yang senang, yang panas cepat, right. oh. yang safety. Dan hmm. yang that's why the hair can be faster to curl. Okay, dan condition rambut pula macam mana? Adakah masa kita curl tu, kita kena... Um, Wet hair ke, dry hair ke, ataupun kita ah, kena bagi spray-spray ah, sikit ke? Kebanyakan ke. orang banyak buat mistake. Oh. Huh. Ah, you ada heater, kan? Heater. Okay. Tapi uh -huh. one thing kat Malaysia, the humid. Right. Biasa uh -huh. you taruh banyak barang, banyak produk, uh -huh. dia kena dia, dia ada minyak. Oh. Ah, dia bukan macam negara Eropah, <laughs> Korea, lah Japan. Mm. Ketahui ah. weather in your own country first. Tengok Betul? dia punya condition of the weather first ah. that, that suits what you should put on your hair betul ah. ya Sean? Bila aku sampai kat Malaysia aku masuk kat lapas terbang uh, airport kan 
Rambut aku tak jatuh. Lah. Oh, setting dekat luar negara ah, lain. Masuk Malaysia terus jadi lain. Setting dekat luar negara itu like, it can last like two days. Betul lah, exactly. Ah, really? Yeah. Betul. Sebab dia sejuk, dia kering. So, ah. rambut itu tak rasa macam... Exactly. Macam dekat Malaysia lah. Right. Okay, anak tanya. So, so sebenarnya condition yang sekarang ni kering je lah. Kita tak payah spray-spray apa-apa. Uh, no, you, you can spray a little bit. Uh, biar dia macam ada... Dia punya mist sikit. Okay. Ah, senang. Okay, and then when it comes to menggayakan hairstyle-hairstyle yang berbeza kan. Kadang-kadang ramai yang cakap ya okey I put a lot of things on my hair, produk ini, produk itu mm -hmm. takut rambut rosak. What oh. about hair care? What are the necessary hair care yang semua orang perlu ada sebenarnya? Kan biasa sekarang orang kan banyak orang buat uh, color banyak kan? Yep. Biasa kita buatlah color shampoo, mm. treatment shampoo. Mm -hmm. Ha. Ah, that's the moment you take care of your hair. Right. Mm. Ah. Tapi hair mask semua tu memang perlu ke macam hair perlu. mask, hair serum dan sebagainya. Sebab I think there's a lot of hair care products di luar sana kan. Hair mask tu you have to be like a week, once a week. Oh, sekali, at least sekali, at least sekali seminggu ataupun setiap minggu memang kena sekali. Ha. Ah. Ada kalau rambut you kering sangat, dua sekali lah. Dua right, kali right, right. seminggu ke. Oh. You know why I ask Sean? Rambut you kering kan? No, you tanya, tanya Sean apa tadi? Kalau awak dengar eh. Dia kena at least sekali seminggu ke atau setiap minggu kena sekali? That is the same thing, basically. But technically, hair mask itu adalah perlu. Memang, uh, memang perlu. Kata at least, maknanya kita boleh banyak-banyak kali juga dalam seminggu. That's right. Tapi not that many times. Apakah harm kalau kita menggunakan macam hair mask too many Terlalu times? Kalau too many times, it's a little bit like too much of... Uh, dia kasih rambut dia berat. Oh, really? Oh. Uh, too oily ke? Dia right. keluarkan very oily so people tak... Kalau ada macam yang oh. kebanyakan dia orang banyak oily. Right. Uh, that's the thing. Betul so, betul. Kulit kepala ya, penjangan kulit kepala wow. penting. Kalau sangat dan draft pun ya juga, betul yeah. tak? Ha, so ingat tips dari Sean adalah pakai hair mask atau hair serum yep. tu sekali seminggu, okey. Jangan lupa kalau tak nanti terlampau ber berat, terlampau yep. berminyak atau terlampau lembab, nanti dia akan akibatkan kulit kepala anda punya ikan memor pula. Ha, ada masalah lain. Very iklan ah. Kita okay, dah dah habis dah. Ha. First first, 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 uh, first dah. look. Simple and nice, valuable for the whole day. Hmm. Tak sampai 10 minit pun dah dah, dah settle. Kalau eh? aku expert, expert. <laughs> <Kita tak lah. laughs> kalau saya yang okay, buat, ni, I'm sorry lah, mungkin terbakar lah buat kalau saya <laughs> yang buat ya eh, personally ya. Eh. Okay, next hairstyle kita nak buat apa, Sean? Kita buat macam uh, you pergi event kan, senang right. kan, you pergi like macam you plat half ke apa kan, kita buat hmm. yang paling cepatnya. Hmm. Kita kena have a little bit more like getar sikit tu. Ah. Kalau kalau anda di rumah nampak kan rambut uh, model kita sekarang compared dengan tadi. Tadi nampak macam biasa je tau. Sebab dia flat kan? Correct. Dia macam straight je. Bila kita tambah wave sikit je kat ujung tu, dia nampak macam classy sikit. That's right. Eh, that's right. Kerja tak model? Uh, sekarang hmm. macam, oh lalah. <laughs> okay, anak yes. tanya Sean juga sebenarnya. How do we know kalau a certain hairstyle tu suits us or not? Like before kita buat rambut tu. So, uh, normally, Our features kan, we divide by five category. Okay. Okay. Over category, over my features, mm -hmm. round features, mm -hmm. diamond features, whatever, mm -hmm. then uh, square features. Ah, uh, you kena lah buat macam ada homework sikit lah. Ah. Memang, nak buat rambut pun kena buat homework dulu. Nak buat rambut pun kena buat homework. Kena, kena study tahu, dulu ya. You have to know what is your best best features for yourself. Right. Ah. That's most important. Okay, saya so nak tanya kalau Uh, okay, sebab kan Alamak. zaman sekarang ni lepas sekarang ni adalah musim lepas raya, Sean. Uh. So, ramai orang dah hilang jawline lah. Kan, Kiano kan? Terasa. Dan macam tak yes. berapa nak sharp dalam muka tu kan? My face dah tak nampak structure Because too many kan? rendang. That's yes. right. So, ada certain hairstyle yang boleh nampak muka kita kecut mm -hmm, sikit. Betul, I'm nak runcing sure sikit mukanya yeah. tu. Um, that's the thing, because dia macam round shape lah dah. <laughs> Sebelum ni ada V kat bawah betul, tau. Betul, tak ada dah Sebelum sekarang. Sebelum ada V. Dari you dah sekarang. So, how do we solve that? How do we make our face nampak macam kurang gebu. That one you time. kena buka and you kena open uh, parting 7-3. How's that? 7-3, I mean, you ada satu side. Oh, means parting dia macam one side too, it's... it's... One side, dia macam parting sini. Oh. Di sebelah. So, Even, tarik ke tepi? That makes you look kecil sikit. That make you look kecil sikit. I know, I thought Sean nak cakap apa earlier on tau. Oh, kalau you punya muka sudah kecut, the only way is pergi gym. Ah, tak payah. Ha. Tak payah. Tak, Sean dia kena bagi tips untuk membuat rambut, rambut. you boleh ah, ubah you punya muka. Ha. Thank you, Sean. Sebab you pun tak should know by now that I tak suka pergi gym exercise semua, Sean. Because I'm also fat. <laughs> <laughs> Sean memahami Ken ni. Sean. So that means... Eh, Sean pakai topi. Selamat. Dia tak nampak rambut dia macam mana. That's why I pakai topi. Kejap, Sean nak buat apa ni? This one is what, what style? What style This tu? one we put like macam halfway up. Lepas tu, lepas tu kita ke atas, kita tutup kat... Oh. Ah. Wow. So, 
Lepas tu aku buat macam little bit of curly. Right. Tu mm-hmm. macam buat boleh buatlah. Everything go outside simple. So kita just clipkan rambut yang kat dalam tu. Ha. Okay. And then, and then one more thing that I rasa ramai wanita di luar sana selalu tertanya-tanya is mm-hmm. should I get bangs or should I get uh, fringe? Uh. Sometimes okay. dia ah, ajalah. Uh. So itu kan because even my own sister, my own friend, my own circle of friends, mm-hmm. ramai kata macam I want to have bangs tapi I don't know if it's going to look good on me. Yang tu pula macam mana? I think that's an in thing. Itu memang dah lama dah it's been a trend betul tak Chan? Itu dah lama trend tu biasa kan perempuan kan dia orang cakap. <laughs> fringe make me look so fat. Ah why do I hear Very that? Very obvious because kan memang memang you kan selalu uh, muka you kan ada yang kebanyakan tu raw. Uh-huh. Lepas tu you kena fringe, uh-huh. dia orang takutlah dia macam But nak kecilkan ni. Ah, Betul jadi pendek sikit kalau like kita. Ah, that's the thing. Kalau shoot kalau nak nampak kecut dia kena pan, muka panjang kan. Ah. So dengan fringe Itu tu. yang penting you have to buat macam colour lah. Macam yang modern ni kan dia ada colour edge dan colour brown. Yes, Because yes, it lighten yes. up the feature, lighten up the skin tone colour. Oh, so colour pun memainkan peranan yang penting eh, untuk layan rambut. Memang, colour is very important. Hmm. You know? Okay, Sean. The next time I pergi Sean Cutler, please advise me on a good colour that can make me look kecut sikit. Thank you very much. I appreciate it, Dah Sean. kecut dah. <laughs> Sean malas nak layan you. <laughs> Sean malas nak layan saya. Okay, kita tengok Anne punya rambut sekarang. Tengok, okay, ha, so... tengok Anne from this side. Uh-uh. Okey, wow. so dia nampak yang bahagian atas tu nampak macam ternaik sikit kan? Nampak macam uh, fluffy sikit. Uh, okay, ini yang paling okay. cepat, paling senang and then is paling easy to people who macam kebanyakan ramai yang boleh Fuh. accept. You know? Fuh. Hmm. Uh, that's very important. Okey, Sean. Last question untuk you. Eh. This one, I I nak tanya on my on my end pula. Eh, untuk uh-huh. lelaki punya rambut. Sebab our hair is short. So, of course, uh, nak buat rambut, menggayakan rambut kita, it doesn't take that much time as girls lah. Uh-huh. Tetapi, I always find a hard time kalau I nak buat rambut I sendiri sebab I rasa macam nak buat sendiri ni susah tau because nak kena you know flat iron your hair apa semua tu kan. What is the best tips to get the best hairstyle untuk lelaki dengan masa yang singkat, Chon? Yang penting you kena ada hair dryer. Ada? Kebanyakan lelaki okay. kan dia tak ada hair dryer kat rumah. <laughs> dia ada gel je. Dia ada gel dengan wax je. Ha, ha, okay. Tapi tu nak pakai jari je kan. Contoh ha. dia. Dengan hair dryer nampak volume tu lagi ni lah. Yang penting you kena dry rambut dulu lah. Oh, oh. Ah, tak tengah basah baru. Tak okay. boleh. Ah, dan patutlah ah, salah. Salah. Patutlah Dengar tu, salah. tips yang kedua yang dah dibagi, jangan gunakan hair apa? Uh, Make sure it's dry. Hair iron tu masa rambut basah. Lebih tunggu kering dulu. Mm-hmm. And then you uh, kering dulu lepas, lepas tu you kena kering, mm. you pakai wax ke format 5 ke format 6 mm. ke 7 okay. ke. Lepas tu you style whatever your the desire. So wax first. <laughs> wax first baru blow dry. Ah, oh, bukan kan? Blow dry dulu baru wax. Ah, blow dry blow dulu. dulu. Ah. Baru wax. Apa pun blow dry dulu. Okay, make sure dah kering. Everything you, kering. you blow, blow first, okay? Ah. That's very important. Blow first. <laughs> dah, Then step step yang seterusnya. So, so dah, dah siap habis dah. Dah siap dah. Ha. Hmm. Ah. Easy. So simple. And then you make your hair macam a little bit wave. Takkan oh, sampai Allah. dia keriting sangat, dia nampak tua pula. Mak model. Sini sikit. Nak tengok sedikit. Oh, <laughs> oh, wow. Dia macam, we've seen tiga perempuan yang berbeza. Terpacar, eh, macam seat, termelata eh. terbelakang. Oh. First hairstyle and second hairstyle. Oh. And very simple. So, yeah, you make it simple and nice. And Berapa minit je kan? Yeah. Berapa minit je Sean buat, saya buat burang akhir tadi. Pop dah siap tiga dah dua. style rambut. Uh, dua rambut. Hmm. Ada rambut asal. Untuk kedua-dua style rambut tadi, what other things yang diperlukan? Dia perlukan ya ada ada hair spray. Hair spray. Hair spray yang penting tu kena hair spray yang tak basah sangat. Dia macam ada kering sikit tu. Okay. Dia okay. pakai yang macam Elnet tu lah uh, macam L'Oreal. Okay. Lepas tu yang second tu dia pakai uh, serum. Serum? Ya. Yeah. Serum yang mana-mana serum okey. Yang penting tu biar dia punya rambut tu dia punya uh, baby hair kan dia cover sikit. Ah. Uh, dan dia protect the our hair to not to be frizzy. Right. Serum. Lagi apa lagi yang diperlukan untuk hairstyle ni? Of course before that you have to be basic lah shampoo kena ada lah. Right. Uh, hair dryer. Hair dryer tu memang wajib tong mm. stand by. Tong. Ha. Ah. Uh, tong kena ada, clipper pun kena ada. Stand by lah ni siap-siap benda you can get dah these two hair stars and short Pin dia kena ada. Ha. Ah. Ah. Semua ni semua ni sekali beli je. Masalahnya you kena know, right. sekali It's beli je dah murah. dapat benda ni sehari-hari kita boleh uh, style kan rambut-rambut macam ni. Senang Dengan je pantas, okay? kan? Okey, Sean. Last but not least, Sean. Apakah uh, kata-kata Sean untuk orang di luar sana yang nak menggayakan rambut dengan cantik tapi dengan pantas, Sean? Yang penting kan, uh, my advice, yang penting itu untuk uh, buat yang rambut yang paling cepat tu kena buat uh, practice lah. Biasa kan, uh, you kena uh, readykan semua equipment, tools atau lepas tu, Then you have to be at the sense of fashion a little bit. Penting tu ada sense sikit. 
You have to know the visualize what going to hair going to be happen after what right. I do. That's right. most important. Mm. You kena pakai macam pakai baju lah. Mm. You kena tengok cermin kan. Ah yeah. uh, kena cermin tu kena tengok ah uh, how do I look like today. Ah <laughs> uh, atas sure. macam mana ke, bawah macam mana ke, kena pakai topi ke macam aku ke. Then we have to write lah. Alright. So yang masalahnya kan saya so, perasan I imagine ID dia nampak lain dia bila ai buat dia nampak lain pula. Oh ya. Yeah. Uh-huh, Nak ingat ID dia Najoli Jolie mukanya tapi kalau pula dia sarah. Kan cantik. <laughs> ah simple and nice. Ah, si. <laughs> Okey so terima thank kasih you. banyak-banyak thank Sean you, dan and thank you yeah. so much. Kita akan berehat seketika ya Kiano. Lepas ini kita akan kembali dengan Razif dan Kiano untuk bercakap tentang karya seni, berkarya dan berseni kah mereka. Kita akan kembali selepas ini dalam Be a good show. show. Oh, oh mother Seni-seni hari kita ada dekat sini. Ya, um, ke- selamat kembali ke Feel Good Show. Anda bersama saya, Razif Hashim dan juga Kianu Azman. Yes. Um, jangan lupa untuk berinteraksi bersama kami. Kalau anda suka um, kelihatan seni-seni yang ada dekat sini, semuanya macam funky-funky lah. Ya? Seni-seni di sini dan seni-seni di sini, we are pieces of art as well. Oh, really? Masterpiece, I'm just well, saying. You're more like a relic. No, I'm the relic. I'm old. Okay, uh, jangan lupa untuk um, berinteraksi bersama kami at Feel Good Show 7 yeah. atau hashtag Feel Good Show 7. Um, on our social media, Instagram, Facebook dan Twitter. So, hari ini kita siapa? Ya, yeah, hari ini dalam support lokal, kita nak sebang-sebang seni sedikit lah. Because, you know, we have an art enthusiast bersama kami di Feel Good Show. Jadi, kami nak jemput pengasas Juana Janki, Shaliza Juana. Hello. Hi. Shaliza, selamat datang. Selamat datang ke Feel Good Show. Hi. How are you? Hello, I'm good. Thank you. Fantastic. Siapa dulu? Alright. Alright. Alright, so, kita nak panggil Shaliza ke Juana ke? Um, Shaliza will be good. Shaliza. Yes. Okay. okay, Shaliza. Depan ni kita dah nampak ada all sorts of your art pieces. Yes, yeah, welcome artwork. to my circus. Tu lah pasal. <laughs> like we are welcoming her to Feel Good Show and she's welcoming us to her her art space, I yes. would say. Yeah? Exactly. Ceritakan sedikit tentang Juana Janki. Okay, Juana Janki is actually my product yep. that I have here actually. So, it's actually puppets. As you can see, it's in the bottle. Okay. So, um, it's actually it's actually from my artwork. Then I transform it to product. Okay. It's a, a branding. Right, right. So I use my name instead for the branding Juana Janki. Okay. Yes. Kena macam mana you boleh dapat um, inspirasi untuk buat puppet? Okay. Uh, it's actually uh, I'm studying in UiTM. Okay. So I I've, I've been doing this. This this is called soft sculpture in fine Yang art. Next yeah, to you. Yeah. It's not That called puppet huge. in fine art. In fine art, it's called soft, soft sculpture. sculpture. Yes. Oh, okay, okay. It's, it's better that way. Sounds okay. that way, yeah. Right. So from big size, mm. so I kind of my friends and my family always ask me, I want them, I want them. So I cannot give this kind of this big stuff, right? Yeah. Ah. So I've been I minimalizing it, and. Buat kecil punya yes. edition lah ni. Yeah. So lagi senang nak bagi orang. Right. Oh, okay, yeah. Okay. Jadi you are studying art. Yes. Sekarang ni. UITM. Still studying. Ah uh, no, I finish. You finish studying again yes, lah. Yeah. And then how do you feel the need to start it as a business? About uh, berapa dah berapa tahun dah Juana Janki tertubuh? Okay, uh, Juana Janki has been uh, now um, two years. Dah dua tahun dah. Yeah. Okay. And how's the support been so far antara Malaysians out there? Um, everyone, my friends, my family loves it. And um, kalau ada uh, art fest, art bazaar, I uh, participate. Ada apa uh, macam booth ke? I be selling it. Right. And then kalau um, the way to promote this, uh, sometimes I bagi gifts. To my friends, my family, birthdays ke, right. anniversary, weddings ke. So it's like um, some sort of promoting. Which is unique actually. It yeah. is, it is. Yeah. So yeah. your And mot- it's not like other puppets. As you can see, it's not just cute. Joanna Janki is all about uh, gory, ah, exactly. creepy and cute. I was going to go with that. It's not cute. Yeah. You have a theme like grotesque. Yes, of you course. Know I mean? yes. So don't you tell me a little bit. Why do you go to the direction? Because I always buy things like cute. No, no because, okay, okay, if, if cute, right? Where can you find it? Right. Toy store, semua cute. 
Itu je. Then what's the meaning of I design something yang orang dah design? So that's why I design something different. The originality di yes, situ. Yes, yes, yes. So basically target market you adalah budak-budak ataupun tak it's, semestinya Okay, kid. Joanna Junkie is not a toy. Ah, it's not, okay. it's it's not for playing. It's art. This it's art mean. doll. It's like, Joanna Junkie is like an action figure. It's not a Barbie. Ah. Yeah. Barbie you play with, but action figure is just collect. Ah. So, yes. I mean, macam you make it like a, a collector's item? Yes, yes, yes. You have yes, yes, a yes. whole collection of You cannot it. open the bottle. Oh, tak boleh? No. As you can see, there's uh, some of it, something like this. It's not for kids. That's why yeah, That's right. That's yeah, right. It's, mm -hmm. it's not safe for kids. Okay. It's collectible items. And something like this, as you can see, there's nails. Oh. For the hair, it's nails. This is art in the purest and yes. the rawest form, Itulah. I would say. Kan? Yeah. Wow, okay. So, how do you feel about plush um, size? Uh, okay, huggables. So, okay, this one is actually the snakes. It's actually uh, part of my installation artwork. Okay. So I've been doing big size, like um, filling up the whole room, 10 feet, 20 wow. feet room. Uh -huh. Yes. So this is actually, it's actually uh, the snake and ladder game. Oh. So actually, it's detached now. It's only attached to a painting, six by six feet painting. So which I didn't bring today, of course, it's huge. Uh -uh. So I just brought the snakes. Okay. Yeah. Macam mana you come up with these different ideas? Macam you kata yang snake and ladder punya uh -huh. concept semua ni kan? Yeah. Yeah. Do you okay, like di belakang tu? Ah, uh, do you like just sit in a room and feel like, hmm, I nak dapat inspirasi <laughs> and then boom, tercetusnya idea and then you know, okay. ini semua. I just love to exaggerate things. Macam, okay, snake and ladder ni macam semua orang main. Right. It's like worldwide game kan? Yeah. Yeah. So semua orang tahu. Malaysia pun main in international game. Semua yeah. tahu. So when I create art, I just want people to just Tengok art tu, dia orang faham that game is like a ladder. So, what is it actually? So, the content tu, I tambah sendiri. Because yes. benda tu macam is so basic, so you feel like, you know, let's add some drama element into yes, it or yes, something. Yes, kan? yes, yes. Interesting, interesting. So, if, kalau ada work yang, work yang complete tu, hmm. uh, adalah dekat uh, FB and my IG. I see. Right. Yes. And you jual semua ni, is completely online based. It's not, you um, have the offline store as well? Ada, um, now, I have only IG, through uh -huh. IG. But, kalau selling tu, kalau art bazaar, art fest, Right. Uh, yeah. so, kepada anda semua di rumah yang baru saja bersama kami, anda sedang melihat uh, karya seni Joanna Junkies. Ya. Jadi kita ada Shaliza Joanna bersama kami. Um, sat, uh, satu benda ni dijual berapa, uh, Shaliza? Okay, it depends. Kalau uh, yang dalam botol ni depends on the detailing lah. Kalau dia lagi detail tu macam taklah mahal sangat. It's in between 30 to 45 ah. ringgit. And for this one yang simple sikit. Mm -hmm. Same ini apa in plastik. Ini it's, simple it's, sikit. It's similar to, to this. Same, but it's... Same. And this one you boleh keluarkan. Kecil is... No, no, no. no. Oh. Still tak boleh. Because Tapi ada the, the items yang membahayakan macam yang cakap tadi. Yes, yes lah. sama je. Ada macam dawai-dawai right, uh, right. ni semua kan. So, right. this one is a bit cheaper lah. Nak so, this one is between Shaliza. 10 to 15 ringgit lah. Wow. So, ada yang... Alright, nampak ni. Stuck in, actually, ada story lah. Macam ni ada stuck in snow. Ada yang got strangled by wire. Ada ada cerita tak uh -huh. sebagai um, tiap-tiap doll ni? Actually, dia ada artwork saya buat. Uh -huh. So, based on that artwork. So, um, ada lah cerita-cerita dia. Then, uh, setiap dolls tu, I give names to them. Okay, jom kita ceritakan tentang... Okay, jom kita ambil um, the, this, this doll one. yang kena yeah. wire yeah. ni. Okay, so yeah. apa cerita dia sebenarnya? Nama dia siapa? Tu ada tu nama kat situ. Okay, nama dia... Where is the nama? Oh, it's Raphael. <laughs> Raphael. Okay, so, so okay, names... Uh, kalau dari segi nama pula, I love to get the Victorian names. Because I I love Victorian ah. names. It's very ancient. It's very macam right. king and queen sikit nama dia. Yeah, yeah, so, yeah. I love it so much. And berapa lama you buat like one of this normally? Dalam berapa lama boleh siap? One, kalau per day, kalau fokus, bolehlah dapat like... Kalau malas-malas tu kan, dapatlah ah. 10 ke ah, 20 ten. ke. Kalau malas lah. Ah. Kalau malas. Ah. Okay. Kalau malas. So, cerita balik, cerita balik. So, Rafael ni kenapa dia di apa gulung dalam dawai? Ah uh, dia is it just randomly dia oh. tak adalah kata macam satu-satu tu dia fokus ada cerita tak ada oh. no. would you say that all these uh, macam let's say ni yang kena dawai uh, semua ni uh. kan adakah ini like some sort of an expression daripada seorang artis because you know yes. art is an expression yes uh. yes so yes. dia mengikut mood ke macam mana kadang-kadang macam <laughs> would you say that macam sometimes maybe sometimes artis okay artis kalau yeah. buat artwork ni hmm. Dia kadang-kadang kita express our emotion. So, kalau time kita happy, work tu akan jadi lain. Kalau kita tengah sad, 
akan jadi lain. That is an artist. And that's the beauty of art, I would say. Sebab there's no such thing as a nice art as a, no. or as, there's oh, no, no, no thing as a bad no. art. No. Art is subjective. Yes. Tapi untuk saya, so macam mana saya baca ni ya, Rafael ni dia macam, <laughs> dia, dia jealous. So, tapi dia terperang, jadi sebab sebab dia hijau, dia jealous. Dia envy oh, kan. So, dia, tapi dia terperangkap dalam dawai hidup dia sendiri. Tapi di, yep. di belakang tu, dia suka dengar uh, karamba music. Dia tahu kenapa? Dia tahu kenapa? <laughs> sebab kalau dia shake, dia macam ni. Oh my god. You can make you can add that story into this one. Itu Rafael punya story aku kan. Ada di elemen-elemen tu eh. Memang dia dah interpret dengan betul lah tu. Shaliza. You can be my helper. I think so lah, yeah. you know. Yalah. Quite good lah. I think Boleh nanti jual, kan? lepas show ni Razim akan uh, interpret every other story kita keluarkan dalam video show. Ya, yeah, exactly. Okay, Shaliza, last but not least, ada tak kata-kata untuk peminat-peminat art dan juga mungkin aspiring artis di luar sana? Okay, um, I want to wish you good luck for all that is doing art. Art is so fun to do. And of course, I want to promote my IG which is, uh, first of all, my artworks is Shaliza Juana Artworks which is Shaliza underscore Juana underscore Artworks. And of course, the puppets is uh, Juana Janki, uh, one word. Juana Janki? Yes. Facebook ada juga? Facebook, uh, kalau satu tu tak adalah fokus is is actually ada personal lah of course ada selfie right. kan <laughs> so instagram tu ada jangan I don't want janky. you to, to see that please <laughs> strictly I prefer, I prefer instagram yes okay, okay. terima kasih thank you so much oh, yeah. Shaliza right. kerana bersama kami hari ini thank you so much uh, dan berkongsi um, tentang apa yang dia buat karya seni dia selepas yeah. ini kita akan kembali bersama uh, segmen tukar angin di mana kita akan lihat cara-cara untuk membuat dekorasi kreatif semua dalam feel, feel good show, show. Oh my god, Thank this is just so interesting. Much. Okay, let's see. Let, let, let's see. Selamat kembali anda sedang menonton Feel Good Show. Ah, tu intro kita hari ini. Sekarang ini kita berada dalam segmen tukar angin. So kita nak tukar segmen angin kita. Hari ini bukan angin yang tak mm, tak men, mem, mem, tidak angin-angin uh, yang baiklah. Kita nak tukarkan kepada mood kita supaya mood kita menjadi lebih baik, nak tukarkan hobi kita supaya hobi kita jadi lebih menarik. Dan hari ini kita nak bagi idea macam mana untuk mendekorasi ruang kerja kita. Sebab Mia tahu, bila kita dapat kerja, kerja pertama lah especially. Kita akan sangat excited untuk fikir decoration untuk meja kita, betul tak? Ah, especially kalau ada meja besar tu, kita nak tampal apa, kita nak letak apa, kita nak hias apa, nak bunga apa, pokok apa, letak atas meja. Jadi sekarang, kita dalam Feel Good Show, dalam segmen Tukar Angin, kita nak bantu anda memberikan idea-idea menarik dan lain dari yang lain. Ha, so kita nak jemput tetamu kita dari sebuah kedai yang telah dianugerah akan anugerah Craft inovatif iaitu Kedai Bikin. Kita jemput Cik Adela dan Cik Farah. Hai. Hai, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Alright, so okay, kita dah cakap tadi yang kita sebenarnya nak tukar lah mood kita sebab semua orang dah bosan sebenarnya dengan decoration yang sama di atas meja kan. So hari ini kita nak decoration yang lain dari yang lain. Kalau anda nampak pun atas meja kita hari ini ni dah memang lain dari yang lain dah. Ha, dah tak macam biasa-biasa dah selalunya kita nampak macam modern je kan. Hari ini kita nampak macam tradisional sikit. Ha, so boleh ceritakan sikit uh, tentang kedai bikin. Um, so kedai bikin um, uh, dimulakan enam tahun uh, uh, lalu. Enam tahun yang lalu. Yeah. Okay. So uh, kedai bikin ini mengetengahkan apa? Kita mengetengahkan um, uh, craft uh -huh. uh, dan barang-barang dan... yang direka dan dibuat di, di Malaysia lah yeah, tapi... dan di Southeast Asia. Tetapi hmm. the the tweak yang kita kasih pada um, apa yang kita kemukakan dalam uh, kedai kita adalah um, design yang inovatif dan hmm. contemporary untuk uh, bersesuaian dengan lifestyle hidup uh, zaman kini lah. Ha, yeah. okay, so contemporary lah keyword dia kan. Yeah. Ha, okay, so uh, Cik Adela juga boleh ceritakan tentang um, barang-barang yang kita cuba nak pamerkan dari negara-negara uh, Southeast Asia. 
Ya, uh, kami um, uh, ada uh, pilihan barang-barang uh, uh, dalaman, mm -hmm. um, aksesori untuk rumah. Uh -huh. um, um, uh, satu uh, antara antaranya adalah barang daripada uh, yang direka oleh Singgih Kartono dari mm -hmm. Indonesia. Uh, wow. Jadi okay. dia membuat uh, koleksi untuk pejabat yang kita bawa hari ini sebab temanya untuk um, dekorasi ruang kerja. Ruang kan? kerja. Ha, Uh, jadi barang-barang um, kayu ini dibuat di uh, kampungnya tersendiri. Uh, hmm. Dia pulang ke kampungnya di Indonesia dan uh, memulakan uh, satu workshop sendiri. Uh, jadi semua uh, barang uh, yang dibuat di kampung itu hmm. um, menggunakan uh, sedikit kayu lah. Jadi dia tak uh, membinasakan. Alam, alam semula jadi ha, alam sekitar. Okey, so di antara benda yang kita tekankan juga uh, di kedai bikin ini adalah penggunaan barang-barang uh, daripada produk semula jadi. Jadi kita tak payah nak guna plastik ke, nak guna benda-benda dapat mencemarkan alam kan. So kita recycle balik, kita cari kayu, kita cari daun-daun apa yang boleh kita uh, apa guna semula menjadikan satu uh, bentuk perhiasan atau objek baru. Okey, so bila kita tengok tentang kedai bikin, kita akan juga jumpa studio bikin. So boleh Cik Faraz ceritakan apakah itu studio bikin? Um, studio Bikin merupakan um, praktis um, seni bina saya dan Adela hmm. yang kami mulai dari 2012. Hmm. Jadi uh, um, uh, dari perkembangan studio adalah kedai Bikin. Hmm. Jadi because uh, kita dapati ada banyak uh, simbiosis antara uh, seni bina dan desain uh -huh, uh, uh -huh. seperti produk desain seperti kerusi dan meja yang uh -huh. um, kita desain di dalam studio kita jadi uh -huh. um, dalam proses 2000 uh, proses pemikirannya lebih kurang sama so uh -huh. dalam 2016 kami uh, mem, uh, uh, we formalize kita punya kedai bikin uh -huh. uh, jadi kedai dan studio bikin selalu uh, bekerja antara, uh, uh -huh. antara satu sama lain lah Okey, so adakah studio weekend ini boleh uh, melibatkan orang dari luar juga? So kalau mungkin orang di luar sana yang menonton Figo Show ini rasa macam teringin juga nak buat benda macam ni, kan? Tapi nak belajar nak buat macam mana. So adakah studio weekend mengadakan kelas-kelas yang boleh kita hadiri ke macam mana? Actually kita tak ada kelas, tapi kita what we do is kita uh, galakkan um, orang uh, datang to our kedai mm -hmm. to basically familiarize uh, diri mereka dengan produk-produk mm -hmm. yang sedia ada di kedai mm -hmm. sebab kami mengambil banyak produk dari keseluruhan Semenanjung uh -huh. dan uh, dari, Negara -negara Asia dari Asia Tenggara dan Sabah dan Sarawak. Mm -hmm. uh, so antara produk-produk yang kita kemukakan pada hari ini uh, mm -hmm. kebanyakan mm -hmm. adalah daripada Semenanjung uh, okay. daripada Sabah, Sabah dan Sarawak. 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 So yeah. ini adalah satu bag mm -hmm. uh, yang dibuat khas uh, oleh Tanoti Craft dan uh, orang Penan. Uh, ini adalah yeah. the, uh, woven from orang Penan. Mm -hmm. uh, yang ini adalah daripada uh, orang Bidayo. Oh, Tapi okay. banyak orang tak dapat um, Uh, bezakan uh -huh. because everyone tengok ni semua weh padahal tiap 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 uh, anyaman ni ada 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 kelainan ada kelainan dan ada story itulah cerita ni sebab kalau kita tengok memang yeah. satu semua ada orang yang sama aja daripada kaum uh. yang sama aja sebenarnya jadi, tak jadi eh? ya uh. jadi uh, kami uh, kami menceritakan tentang tiap-tiap uh, produk kami dengan teliti betul uh -huh. uh, jadi orang Malaysia pun bila masuk dalam kedai uh, mereka pun bangga dengan um, apa hasil karya mm -hmm. uh, designer serta um, ahli kraftangan kami sendiri. Mm -hmm. um, betul, betul, betul. Jadi kami juga macam uh, sebagai platform untuk designer designer yang muda uh, yang baru untuk mengetengahkan um, kerja kerja mereka lah. Mm -hmm. So macam mana okay. kalau dia dah buat punya satu hasil tu mereka akan pergi sendiri ke kedai bikin atau kedai bikin akan um, try untuk contact mereka and collect oh, dari produk. Boleh. <laughs> oh, ya? okay. Kita selalu try to contact yeah. mereka juga Aha. sebab kami dua memang uh, craft memang uh, adalah satu macam salah satu daripada kita punya passion mm. so kita sering kalau macam dalam kita punya travel ataupun mana-mana pun kita akan always look out for the local crafts Aha, so okay. kalau ada yang interesting dan kita akan um, research lah tanya siapa yang buat ni mana boleh kita contact ah, dia betul, dan sebagainya ya yeah. and kadang-kadang kami uh, uh, juga membuat uh, special project khas uh, untuk uh, uh, satu atau dua industri mm -hmm. so, uh, seperti mana kita buat untuk uh, bahan tembaga ni mm. uh, this was a special project dengan um, 
uh, dengan pertolongan Yayasan Hasana uh -huh. uh, kami desain uh, produk ini sendiri uh, dan kami kerja dengan um, uh, apa pengusaha kraf tembaga di Terengganu. Ah, so ini Aa, adalah tembaga di tem Terengganu eh. Ya, ini Aa. solid tembaga. Aa. Okay, Okey, kita tengok ni pula kan. Kalau kita tengok ni lah paling ni rasa macam paling menarik sekali sebab kita tengah cakap pasal ni kan. Kalau kita nak decorate kita punya uh, meja atau ruang kerja, ini adalah paling sesuai sekali sebab kita ada can we zoom in? Okey, ada stapler Kayu eh, semut kayu eh. Uh, ini kita ada apa roller untuk um, selfie tape. Lepas tu kita ada kantap pembesar. <laughs> Kalau mana tulisan kita kecil itu kita nampak kita boleh buat kantap pembesar ya. Ha, lepas tu ni pun sama juga. Semua guna kayu dan semua handmade okey. Dibuat dari kampung asal dari Indonesia. So ini apa ya? Pembuka surat. Pembuka surat. <laughs> Pembuka surat. Bila dapat bil tu sedap sikit lah buka kan. Ah, boleh buka envelope <laughs> macam ni tau. Ha, tak payah aku yak aku yak guna tangan macam tu. Ha. <laughs> Semuanya juga boleh buat daripada, daripada kayu ya. Jangan rasa macam tak percaya. Mia rasa tak percaya sebab dia sangat smooth. Memang teliti lah cara pembuatan dia tu ya, kan. Ya, pembuatan dia ya. sangat halus. Sangat halus. Halus ya, sangat. Ha. Ha. Ini pelik satu ada pen holder. Dan okay. card holder. Dan card holder. Dan kalau Uh, kalau apa meja pejabat tu bersepah dengan paper clip paper clip boleh semua masuk dalam mangkuk, kita ada ya okay. yeah, nampak ah. um, nampak macam cozy sikit lah mm -hmm. okey so nak tanya juga kalau uh, pertumbuhan lah kan so, soalnya kadang-kadang orang kata macam tumbuhan ni dekat atas meja ruang kerja kita akan bagi macam oksigen lah bagi kita rasa macam orang bekerja lagi semangat lah kau kena lah kau kena hmm. lah so, ataupun sekarang... nak tutup kalau meja tu bersafe oh, <laughs> dia tak pokok tu <laughs> yes. so semua dekat bawah pokok yeah. kan yeah. So, yeah. Kalau, pa pokok? kalau pasu tu hmm? tak tak berapa cantik kita boleh masukkan dalam bakul ke hmm, ya yeah. lagi pun senang nak masuk boleh campak je dalam bakul yeah. ah, mm -hmm. kalau pokok kan apakah idea pokok yang you rasa macam sesuai untuk diletakkan di ruang kerja actually kalau pokok macam-macam ada yang paling senang sekali is like uh, pokok macam philodendron hmm. dalam family yang creeper punya family because mm -hmm. mereka boleh survive tanpa uh, matahari tanpa tanah tanpa matahari dan penjagaan yang, and then penjaga, penjagaan yang minimal. minimal so bila letak dalam air you can just potong take the cutting and masuk dalam air and biarkan hmm. dia akan membiak dengan sendiri. Okey so itu dia tips untuk uh, apa kita nak tanam pokok di ruang kerja pastikan pokok tu yang cara penjagaannya sangat minimal okey kan komplikator ni bila masa pula kan tak buat kerja pula ni kan sibuk nak jaga pokok je hari ni kan cirang pokok lah baja-baja semua tak buat kerja okey so kata-kata uh, akhir dari uh, anda berdua ataupun nak bagi tahu uh, info untuk laman sosial ke physical store ke yang boleh mereka lawati um, okey lawati kedai kami kedai bikin di bangsa 8 jalan abdullah Yeah. Um, dan lewati kita punya IG iaitu Kedai Bikin. Uh, Kedai Bikin. Kedai Bikin. Yeah. Mm -hmm. And our website is www.kedaibikin.com. Alright, so sekarang ni kita dah dapat idea untuk macam mana nak dekorasikan kita punya ruang kerja. Selepas ini kita nak rehat sekejap dan kita akan kembali dalam segmen Dapur Affairs bersama Razif. Razif, mau bikin apa? Apa bikin? Apa bikin? <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. I know you guys are nervous. Um... Selamat kembali ke Feel Good Show bersama saya Razif Hashim dan sekarang kita berada dalam segmen Dapur Affairs. Okey, kali ini kita nak buat manisan-manisan pula. Dan bersama saya adalah uh, Alex Lim, chef pastry dan pengasas Forêt Blanc. Betul? Is that, did I say that yes, right? Correct. Forêt Blanc yang bermaksud um, hutan putih. Ya? Um, jadi uh, Alex, terima kasih kerana bersama kami. Hari ini dia akan mengajar kita macam mana untuk buat makaron. Jadi kepada anda semua di rumah yang suka makan ini, jangan ke mana-mana. Alex akan terangkan macam mana anda boleh buat di rumah. So, how's it go, Alex? Right, so makaron is actually very basic. We just need a ground elements, okay. icing sugar over here. Okay. We need egg whites and sugar, very basic. Okay. Gula, telur, uh, putih telur dan juga, what is that? Ma almond? Ground almonds. Ground almonds. Yes. Okay, okay. All right. So just that. Silakan. So we have the egg whites into your mixer. Okay. 
Okay. Get the load. Put your whisk attachment. Uh huh. Get this ready. So we have sugar inside here. Uh huh. Then we're gonna pour some water inside. Okay. So okay. Okay. So, okay. So, kita, so you have to turn it to sugar water. Yes, yeah, so sugar syrup. Sugar syrup. Jadi and the most important thing, we need to have a thermometer. Okay. Right? So, so we'll switch this on. Okay, jadi kita kena tukarkan um, gula ni, uh, tambah air sikit dan jadikan dia uh, syrup. Eh? So, uh, how hot does it need to be? First, we have to cook it until 118 degrees Celsius. 118 mm. darjah Celsius, yeah? Um, where, di, ma uh, di mana kita boleh beli um, apa, almond, uh, kacau, badam? Badam yeah, um, hancur. <laughs> <laughs> yes. Uh, boleh beli di any kedai bakery. Okay. Yeah, so you just mix one part icing sugar, one part ground almonds. I see. Okay. Yeah. So icing sugar dah pasal Melayu ah? Gula icing. Gula icing ah. Betul. Okay. So yeah. dah campur dah gula icing dengan um, gula. Di gula sini kita air. dah ada 34 darjah Celsius. Uh, darjah Celsius. Yeah, kita nak tunggu sehingga dia 1 sama 11. Sementara kita tunggu tu, um, so tell us a bit about Forêt Blanc. Uh, macam mana you gula uh, dan oh, sebagainya. Sebenarnya kita start from a home baker. Okay. Then the opportunity come in untuk buat kek supply to restaurant. Uh -huh. So kita dapatkan satu kedai central kitchen. Uh -huh. And then after that, we moved on to cake designing cakes and then retail for cafe. Okay. So the cafe we focus on ice creams and waffles. I see. Yeah. Jadi dah berapa lama dah get jadi seorang uh, baker? Baker. Uh, dalam bidang is for five years. Lima tahun, eh? Yeah. Okay, fantastic. Okay, well, dah berapa darjah Celsius tadi? Thirty, oh. forty, oh. almost there. Nampak. Aju je ni, 118 darjah Celsius. Oh, Kenapa more. pentingnya uh, dia 118? Kenapa bukan 117.6? Oh, kalau if it's over, uh. your sugar will crystallize. So, dia akan jadi keras macam banyak batu di dalam mixture you nanti. So, masa you nak makan, you feel like eating rocks in your ah, mouth. I see, I see, I see. Hmm. Jadi, mak, uh, makaran ni, um, berapa uh, yang you jual kalau kalau dalam satu hari ataupun dan berapa ringgit you jual um, satu paket? Uh, yang biasa, for normal one, no decoration, is four ringgit fifty cents. Okay. Then, and then uh, for the decoration one, it depends what decoration you want. I see, So, I see. it depends on the decoration, difficulty of design. Ah, jadi, kepada anda semua di rumah, kalau beli makaran daripada Forex Wong, uh, anda akan nampak desain-desain yang uh, sangat cantik yang kita akan tunjukkan selepas ini. Tapi sekarang ni, eh, why are you whisking it here? I thought you're supposed to oh. whisk it here. We have two parts of egg whites. One is here for whisking the meringue. Uh -huh. One more is to make it almond paste. Ah, jadi uh, yeah, ada dua uh, 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 bahagian ya yeah, untuk membuat uh, makaron ini. Uh, setengah daripadanya adalah untuk buat meringue. Jadi, uh, tell us a bit about meringue. Oh, meringue is basically a uh, whip egg whites with sugar. The sugar is in the egg whites is to make sure it holds its shape and you can see a very glossy shine to it. Ah. So it's very light, very nice, melts in your mouth. Dia macam, dia macam gula lah kat dalam mulut. Yes, like kan? marshmallow feel, okay. very light. Cuba tunjukkan mereka di rumah. This is you whisking it with your hands. Uh, yes. Jadi bila kita letak um, apa kacang badam bersama icing, Betul. sugar dan juga telur putih, yes. dia akan jadi konsistensi ini. Eh? Macam satu paste. I see. Ya, yeah, betul tu. Okey, dah berapa degrees dah? Dajah tu. 110. 110. Lagi 8 darjah Celsius dan kita boleh mula masak dengan air gula kita. ya. Yeah? Alright. So, Macam mana you boleh tercetus ni idea you untuk menjadi seorang uh, baker? Hmm, sebenarnya starting saya rasa nak jadi chef yang masak. Hmm. But after that, working in the hotel line, dapat peluang untuk masuk pastry kitchen. So pastry kitchen tu lebih challenging, very fun. And after that, I get my passion on baking. Okay. Yeah. Fantastic. Memang senonok lah tengok uh, Alex dekat sini ya, tengah masak. Sambil dia cerita dengan kita, sambil dia masak, dia macam pro lah. Ini macam uh -huh. tak dah hal lah untuk dia kan. Dan bila kita tengok orang bekerja dengan um, segala passion yang dia ada, memang best. Okay. So, right. we are 117. 17.9. Okay, so right. dia tengah main-main kat situ. Eh. Alright, so I think it's about ready. Yes, 118 degrees already. Okay. So, whip this up. So, sambil kita letak telur kat dalam tu, kita... Yes, you're whipping the meringue now. Uh -huh. Then, we pour the sugar syrup inside. Okey. Jadi kepada anda semua di rumah kalau ada mixer sebegini, kalau nak cuba ya untuk membuat uh, meringue atau makaron, uh, inilah caranya. 
Jadi seperti mana anda nampak tadi dia telah meletak um, Alex telah letak um, putih telur dan juga uh, disampurkan dengan air gula yang telah um, dipanaskan ke 118 darjah Celsius. Yeah. And here we have this paste which oh, is absolutely paste. beautiful. Mm. Fantastic. Yummy. Yeah. Okay. Piping. Get ready. So this is a piping bag. Okay. We need to get ready while it's, this is almost there. Okay. So the trick is to lock the piping tape. A lot of people they put it in, everything start coming up, uh, uh, right? Uh, uh. So we're going to just push this in here uh -huh. and we lock it in. Okay. So you see when you put a thing in, it doesn't come out easily. Uh, Another okay. trick, a hack is a tall glass or a jar. Uh -huh. You can just put it in. So you don't have to use your hand and scoop it in. So okay. you just pour it in here. Clean. It's fast. clean, eh? Yeah. Laju. Okay, itu dia. Perdana semua di rumah. Jangan lupa untuk lock piping bag tu dan juga gunakan uh, gelas besar untuk taburkan dia kat dalam tu. Senang, cepat dan mudah. Alright, That's there right. you go. Okay, so I try the temperature. Make sure this is warm. Okay. Dia okay. kena panas, eh? Uh, swam. Swam, eh? Yeah, not panas. So it's almost there. Alright. Wow, this machine is really good, eh? Merang ni macam... Of course, kitchen aid. <laughs> oh, kitchen aid, eh? We want to buy it, lah, Yeah. So you can see the sugar, it makes the meringue very glossy. Yeah, betul tu, betul tu. So, uh, kepada anda semua di rumah, kalau tak nampak di sini, um, yelah, konsistensi dia memang cantik. Selalu orang kalau buat meringue pun, kadang-kadang orang pakai tangan, betul tak? Betul. Ah, Tapi, yelah, uh, baik, so, lebih baik yeah. kalau jangan pakai tangan, lah. Ini yeah. lebih accurate, betul tak? Of course. Hmm. So, kita warm. kena tunggu sampai dia suam. Masih panas? Sudah suam. Sudah suam. Alright. So, it's sudah suam. Let's remove this. Oh, yummy. Manisnya. So, you can see. So beautiful. Yeah. So shiny. Can I try a little bit? Yes, sure. Just a little bit. Hello. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Welcome. Oh, yeah. I'm So. Wow. We have a very glossy, shiny meringue to put in here. Yeah, you got to put in there. Yum, 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 yum. Ambil sikit kat sini. Itu tak? Itu tak cara... Letak abu lot. Hmm. Itu tak cara untuk test mereng kan, Razif? Ah, Nak tahu dia jadi ke tak kan, letak atas kepala. Sebalik Betul. kan? Ya ke? Ha. Oh, Come on, let's try. Huh? Let's Mani try. Mereng tak nak? Tak apa. Tak apa, tak apa. Dia tak percaya kat dia ke? Cepat lah, Syaf kita dah buat ni. Tak, so kalau saya terbalikkan, dia tak akan jatuh? Dia tak akan jatuh. Okey, jom kita test. 5 seconds. 5 seconds, eh? Or 3 seconds. 1, 2, one, oh, okay. two, three. Okay, three. Tak ada tukar? Tak ada tukar? So, ini adalah, um, apa, how do you say, quality control lah. Macam mana kita yes. nak tahu uh, merang ni, quality dia bagus. Macam mana you tahu ni, Mia? I, I belajarlah dulu. Oh, okay. ya ke? Okay, yeah. okay tak. Sorry, I tak percaya kat you. Uh, I ingatkan you nak kenakan I. Tapi, tengok-tengok kepada anda semua nak ada kat rumah. Kalau nak confirm sama ada merang anda bagus atau tidak, letaklah atas kepala. Kalau eh, dia jatuh... Eh, merang saja tahu you. Merang saja. Kalau I suruh you terbalikkan benda lain atas kepala, jangan buat tahu. Ah, tak, tak. Merang saja tahu, okey? Sebab kalau kita apa letak atas kepala, lepas tu dia jatuh, dia bukan merang. Dia... Merang. Merang. <laughs> ya, itu sebuah tempat di Tengganu. Baiklah. Um, so, you're whisking now. now Teknik just, whisking yes. ni um, kena betul, kata orang. Yes, eh? kena betul. Okay, so, please explain the science so behind this. So, you have this. to fold this. You're actually pressing it. We are oh. not we are not mixing it at high speed. We don't want to put too much air inside. So, we're actually now eliminating most of the air inside the macaron baker. Oh, okay. So, okay. I nak tahu, kalau kita buat macaron, lepas tu yeah. kan, atas dia tak smooth. Yes, so, kalau dia banyak saya. bubble, dia akan naik ke atas. So, there's a lot of bumps on top of the macaron. So, it's not very nice. Ah, so, yes. itulah dia kesilapan yang berlaku lah. Yes. Kalau yes. masukkan udara ke dalam kita punya. Betul, betul. Dan itu adalah apa? proses ini eh, ya, adalah yang akan menentukan sama ada Kejayaan. dia akan ada banyak hmm. bubble atau tidak. Tapi kalau dia tak berjaya menjadi nampak macam macaron sebab banyak bubble ke dalam, mm -hmm. tapi rasa dia akan tukar tak? Uh, takkan tukar. Takkan tukar. Just takkan cantik lah. Ah, okay. right. so, jadi so, akhirnya result dia kita akan makan sendiri je, tak boleh jual. Ah, ah, no. No. Okay, so to test this one, it okay. has to flow down like a lava. Wow. So it's really smooth, very shiny and we are done. We oh, can sekali fight. lagi, sekali lagi, sekali tunjuk Let's macam go. lava. Ah, so we pour it down, it's very smooth. Ah. You can see a V-shape. Wow. Beautiful. Macam so yang ni Rajin nak tak atas kepala tak? Ah, ini tak nak. Oh, yang ni tak boleh. <laughs> ini tak boleh. All right. Okay, so like I said, this is prepared. We'll put this one Taruk in. Taruk je dalam tu. So you see, very fast, very clean. Yeah. Mm. 
then you can clean your spatula as well. It's beautiful. Okay, so once you see it, it doesn't fall out. It's a So now we twist here and we lock. Okay. This one oh, goes behind okay. your thumb. Right. All right, so a pipe. Okay. So we have a silicone mat here, which is specially designed for macaron. Yep. So mm. a pipe accordingly. Okay. So a pipe at very straight line, not seeing it, just yep. straight on top. Dari so atas, one, eh? two, done. One, two, done. One, two, done. Ah, lepas tu ada teknik buat pusingan tu eh? yeah. untuk keluarkan uh, uh, to stop the the rest of the thing. Not to say stop, we don't want to see the pointy thing on top. So ah. I show you an example. If you ah. put this one, you get this pointy yeah. thing. So we don't want the pointy thing. So kita pusingkan supaya yes. dia tak uh, apa tajam di atas. Ah, ah. Nah, kalau tak ada jadi kuih lain lah. Dia ah, jadi, dia jadi kuih kan. ada tonce kan? <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> okay. All right. So we will just pipe this one first. All right. So we're running out of time, Alex. So this yeah. particular one, kita akan masukkan dalam oven, betul tak? Betul. Untuk berapa lama tu? First, we have to rest it for half an hour outside to uh -huh. let it kering, okay. so the skin will form. Okay. So when the skin form already, you can you, you won't stick to your hand. Okay. Then you can put it in the oven. We bake it at 140 degrees. Uh huh. For 12-15 minutes and we're done. I see, fantastic. Okay, okay don't try. Okay, so we wait for half an hour before we go back. Okay. Let's look at the final product. But I hear you stuff your macaron oh. with chocolate, right? Yes. Okay. All right. So I'll show you a very fast one, a very quick one. So okay. this is how we organize the macaron. How did you draw? We use the oh, edible nice. ink to paint. Wow. All right. So I have a little bit chocolate, chocolate cream here that's already done. Mm -hmm. Okay. So we're going to cut a small hole. And we're also the same thing, we're going to pipe straight on top. Okay. okay. So we'll pipe it here, just like wow. this. Wow. Okay. And we will just close it very nicely like this. Okay. Okay. So it looks that delicious, luscious. You can see the macaron sandwiching the chocolate. Mm -hmm. Mm -hmm. Looks really delicious. All so right. we paint the macarons after we bake it. You can do either. You can pre-paint it and you can, can paint can it I, after. Can oh. I try making one? Yeah, sure. Okay, Go ahead. Please, please. Let's make it right. Abela, Abela, Abela. Just hold it like this. Oh, okay. Like the yes, correct. Yeah, like that. So you get more control. Okay. So oh, it, yeah. it's more. Hold, hold it. It's more like butter, lah. Okay, okay. I can fight, smell fight. my okay, fingers. Stop. Okay, stop. Okay, yeah. cool. Let me try me out. Di macam, di macam tu teddy bear. I feel like a teddy bear. Ah, I feel linger there. Okay, so I can do it. Yeah, so you sandwich it on top. Yeah. Fantastic. Right. Tengok ni tangan. Asal Mia apa nak buat? Hmm, fantastic. Hmm, saya punya macam ada extra extra sikit. Biasa lah saya kan. Kalau kalau dia tak nampak macam burger, dia tak jadi untuk saya. Ha, betul lah dia. Macam Mia punya. In baking, there's no right or wrong. There's no right or wrong. As long as you're happy. Yeah. And when you eat it, it's delicious. Fantastic. Okay, speaking of happy and delicious, yeah. um, your art, seni yang you buat ni, yeah. um, memang cantik dan intricate. Okay. Lah. Lama yeah. tak nak paint macam ni? Of course, when starting, memang lama sikit. Lah. Mm. But when you are used to it, very fast, less than two minutes. Less than two minutes, you're yeah. already painting one? Mm. Okay, so all your macarons has this kind of... Uh, uh, like this one, design. we consider it as customized. Oh, oh, I but see. if that's a basic one, it's just plain. Oh, so this one... Okay is customized, so we do it. So as you see just now, the meringue part, uh -huh. you see this is smooth, mm. there's no bubble on top. Yeah, 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 exactly. I started to it, but it's like this. So, when you open the door, this is the finished product. I want to show you the picture before we eat. Beautiful, beautiful, beautiful macarons. This is for Instagram. Okay, beautiful, beautiful. All right, so, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Boleh ah? Sure, uh, can we have one? Okay. Tapi cantik sangat macam sayang nak sayang makan. Sayang nak makan eh. Betul lah. Okeylah. Tak apa, I makan I punya sebab I punya okay. macam burger. Alright. Okey. Okay. Dia bukan macaron, dia McDonald's. Tak tahu. Okey, tak apa. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Mmm. Mmm. Delicious. Mmm. Oh. Smooth chocolate. What? Macaron? Ah, just in time. <laughs> I could smell the apa dekat dalam. No, I know. Ah, macaron français, uh, le macaron... Uh, oui? Uh, macaron français. C'est fini. C'est fini. 
Teng-teng. Ah, sempat lagi. Okey lah, tak apa. Saya makan dulu. Awak nak sembang-sembang lah. Silakan. 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 Oh, okay, yeah, Alex, sure. let's have a micro run together. Right. Baiklah. So, itu dia. Hmm. Dep, uh, segmen Dapur Fest kita untuk hari ini. Daripada Forey Plong, um, kita hmm. ada Alex Lim, um, pengasas dan juga head chef di sana. Ada apa-apa yang ingin disampaikan kepada mereka di rumah um, sebelum kita mengakhiri segmen ini? Hmm. First of all, in baking, jangan takut. As long as you ada minat, you boleh buat. That's my basic principle. Alright. Kalau tak ada minat, makan saja. Yes, pun boleh. <laughs> Cari mereka di Forey Forey Blanc. Um, your social media is Forey Blanc. Forey Blanc. Forey Blanc. On Instagram mm -hmm. and also Facebook. And also Facebook. Itu dia. Jadi um, saya showkan anda order daripada mereka because the, the, not only is the food nice, yeah. but the design and art macam kita tak nak makan benda tu. <laughs> Bila kita kembali selepas ini, uh, kita ada segmen senang terhibur dan kita akan bersama our jazz singer. Uh, kalau anda tak nampak pada pagi tadi, you have a second chance. After this, dalam Feel Good, good Show. show. Okay, bye. I need one more. Bye. No. One more. <laughs> Thank you. Tenan 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 Our jazz sensation dari Malaysia, Dani Komari lepas montaj Feel Good Show pagi tadi. Dan sekarang ni kita nak sembang santai dengan Dani lah pula kan. Jadi jom kita nak jemput the one and only Dani Komari. What up girl? Tukar teng. Tukar teng. Dani, how are you Hi, Dani? I'm good, thanks. Hai, thank you so much. Dan ni relax je. Tak kenapa. Kenu dengan Razif macam bujuk-bujuk tapi gitu. Dia relax dia Sebab dia dah biasa dengar lagu dia. Kan. Kidan dia pun duduk dekat sikit dengan dengan host-host Feel Good Show. Dia tak nak lah. Dia boleh malu dengan ai. Tak malu malu. Okay, Dani. So, I memang interested sangat nak tahu how did you start your music interest, your music feel sebagai seorang jazz sensation ni? You mean like how I started singing publicly? Uh, yes. Dengan, yeah. uh, tak payah cakap banyak panjang pun. Macam tu je, uh. Dani katakan. I, I crafted the question so long. Actually, it's as simple as... <laughs> yes, exactly. How did you start? Uh, well, I started in, in 2015. So basically, at first, um, we were going through a little bit of a constraint. So right. I put my studies on hold and then I was doing different jobs. And then after that, I kind of like started doing things that I was afraid of as well. Uh, and singing was one of it. And when I started singing, I just didn't stop then. Thank Not God she didn't stop. Yeah, exactly. <laughs> okay, so but bila kita intro uh, Dani Komari lah kan? Yep. First thing, kita akan dapat impression kita yang pertama mesti akan macam, macam Amy Winehouse. Yeah. So, adakah uh, apa, uh, idea nak menyanyi secara publik ni muncul atau tiba-tiba datang <laughs> sejak orang tengok macam, eh, macam Amy Winehouse lah kau nyanyi. Adakah seperti itu? No, no. Like... Oh, langsung tak? Saya mm. punya bersemangat tanya soalan dulu <laughs> punya. Salah, saya punya sangkaan. Okay, so, how did it start then? Like, because generally when I sing, my tone is just deep, mm -hmm. deeper. So, I think people will just relate that to Amy Winehouse. Ah. But I will admit that I do really love her music so much. Mm -hmm. um, I'm not... I'm not totally happy about her life choices, maybe, but, <laughs> yeah, yeah. but I really enjoy her music. Right. And in the end, people will say like, oh, you sound like her and stuff like that. I'm not trying to sound like her. Did you <laughs> realize that sebelum orang told that to you? Or like after people said that? Not really, like, oh. because my voice was just heavy anyway. Yeah. So right, I related right. to women like Amy Winehouse or Nina Simone, right. Edda James. Like These women had powerful voices right. and I was like, mm -hmm. I gotta be that. So, okay, uh, so Dani, Uh, lagu terbaru Dani yang you tulis sendiri dan gubah sendiri adalah My Time, betul tak? Ya. Yeah. Uh, boleh tak ceritakan sikit tentang um, apa inspirasi belakang My Time dan uh, what's your plans for it after this? Ya. Yeah. Uh, 
Well, here's the thing. When I when I write an original, I don't really tell people like this is what the song is about because mm -hmm. I feel like if I tell people that, then they're just going to keep their mindset towards that. Yep. Like every time they hear the song, they'll tell their friends, "Oh, lagu ni pasal ni." Uh. But I just feel like if I just let you hear the song, interpret and, it in your own way. Exactly, interpret it yeah, in your yeah, own yeah, way. Yeah, yeah, yeah. Mm. So I feel it's better that way because then each person is going to relate to the song in their own way. Yeah, and it's good for artists like me for that tactics, but malas. <laughs> in other words. In other words. And then, so how was the... Secara bunga-bunganya, biarlah mereka meneliti sendiri. Yeah. Yeah. sendiri malas. Yeah. 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 Tapi dalam terma lain, malas. Oh, yeah, yeah. Exactly. Yeah. That's so what's your plans for the future? Yeah. Uh, well, right now uh, with my band, we're working on our EP, so yeah. check that out. It'll be out probably in October or by the end of the year. Mm -hmm. And once that is out, we really hope to push um, push our music outside of Malaysia because we want to also reach an international crowd. Mm -hmm. I mean, like, Yuna has been doing so great yeah, exactly. and she just left. I was like, girl, wait for me. <laughs> she was like, no, I got to go. She's going to catch up pretty soon. I hope so. so. Yeah, yeah, yeah. And then, okay, like, um, uh, because you write your own lyrics as yeah, well. Yeah. What is the hardest thing about writing lyrics? I mean, does it, does it have to be from the heart? Does it have to have like some personal attachment with <coughs> the music so that you carry? Some lyrics too, datang dari, not from the heart, from the hand. Nah. <laughs> no, 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 you get this question. Lakar what do you think? What do you think? What's up, Daddy? Tell us what you feel. Tell us what you feel. Um, sometimes writing the lyrics alone takes right. very long because I want to write something authentic. Right. Um, or sometimes the tune is the one that takes forever. So usually I'll either come up with the tune first and then the words, but as I started aging, I realized that the words sometimes come first and then the tune comes. Right, so it really right. depends. Mm -hmm. yeah. And how long do you take to write uh, the lyrics for your current, your, your latest song? It takes, well, like the my time took me at least two days to write. Well, that was lama time. for her. Yeah, two days, two days, huh? two days, two days to write. Mm -hmm. But one of the songs, one of my songs that I've written, which is called If You Stay, that one kind of took me one day and it was probably like, 30 minutes or so right. to just write it down. So it's like when you're feeling something, it's easier to write it compared to sitting down and forcing yourself Correct. like, now nah, right. this is what you have to do. It has to. Yeah. So that means in other words, it has to come from the heart. Yeah. yeah. You got my and then it comes out to your hand. <laughs> and yeah. then it comes out to your hand. Yeah. Bingo! Okay. So, I like that. Danny, we're running out of time, but do you have anything else apa yang nak disampaikan kepada peminat-peminat yeah, ataupun yeah. your future peminat? Yeah. yeah. How they can follow you, etc. Yeah, you can follow us on social media at Danny Komari. That's D-A-N-I-K-O-M-A-R-I. Uh, it's on Facebook and on Instagram. Okay, cool. So, hang on. You're branding yourself as Danny Komari, not Danny, Danny. Komari. Yeah? Well, it really depends how you want to call it. It really doesn't matter. No, no, no. So, I get, the same I get, answer. The same answer. Terpulang kepada peminat. Ah, macam mana nak panggil, kan? Pronounce nama saya sama ada Danny atau Danny. Danny. Sebab semua orang ada pronunciation yang berat. Ah, betul, betul. Dan juga sebab... Malas! Baiklah. <laughs> so, Danny, why don't you uh, take your space at our Feel Good Show stage? <laughs> okay. Right? Um, to prepare for the Thank you so yeah, much for being with us. Thank you, Danny. Terima kasih banyak-banyak. Wow. I want tak sabar nak dengar. Because tadi kita dah dengar dia punya Amy Winehouse. Uh, she covered Amy Winehouse song yeah. previously. But this one is her very own original, My Time. Jadi, sekarang ni. Sekarang, jom kita nak saksikan persembahan by Malaysia's Amy Winehouse yang kita katakan... Um, uh, no, 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 let's not do that for her. She's not Malaysia's Amy Winehouse. She no, is. No, no. She is the one and only. Okay. The one and only. Okay. Stand alone. Alright, can Daddy. I? Yes. Tak ada. Saya tak bagi tahu dah. Kepada siapa yang nak perform lepas ini, terpulang pada anda lah nak fikir siapa yang nak perform lepas ini. Tak lah tu. Tak okay, sebab so <laughs> semua orang ada pendapat Malaysia right. Zabin. Alright, it's time for her. <laughs> Danny Komari. <laughs> Cause I try 
tears. So listen to me, baby, cause I'm done spending my time on you. Asyik-asyik Mia, saya akan jadi kontestan. Betul, saya kalah. Betul, kan? Betul. Saya lantar rasa. Saya selalu kalah. Jadi, nak main apa ni Mia? Okey, so menangkan sekarang ni kan tengah musim apa World Cup. No way. Ha, tahu tak sekarang kita nak masuk ke uh, level yang mana dah? Ya lah, level yang dekat-dekat. Saya tahu, at least saya tahu. Semi-final. Ah, okay. Kita nak nanti kita terin. So, bagi tahu saya empat negara masuk semi-final. Okey. Okay. France. Um, Belgium. Uh. Oh, betul. Okay. Nah, lagi dua. Okay, lagi dua. England. Uh, England. Yeah, England. definitely. Dengan, Dengan eh, wait, Croatia will come up. Uruguay. So, wait. No, no, no. no. Croatia. Tak salah dah tu. Tak salah. It's England. And... Oh, my goodness. Croatia mana? Croatia. Croatia mana? Croatia mana? Oh, yeah. Okay, I got three out of four. They will okay. win against Russia. Dapat poin ke for that? Ke belum lagi? Belum saya. Belum saya. Okay, jadi kita, kami pula. Saya akan oh. membacakan... Uh, Soalan-soalan ya okay. kepada Kenu dan Razif. Okay. Soalan satu, soalan satu, soalan satu. Mm -hmm. Okey. Dan kalau mereka salah, uh, ada plan manager tak yang tolong bawakan hukuman bagi mereka ni? Tolong bawakan kemari hukuman yang berat tu. Apa? Gantung? What? Eh, Gantung. Apa ni? Ha, tu dia. Thank you. Inilah dia. Sebakul telur. Telur ini kami mentah telah campurkan ke? telur mentah dan Ayuh. juga uh, telur rebus. Okey. Oh. Jadi uh, jadi inilah dia doa-doakan uh, agar anda bertuah agar mendapat telur rebus sebab telur ini akan dipecahkan di kepala. What? Mana nah, jangan pegang, jangan pegang. No, This is my serious face, okay? Serious oh, face. Hey. Okay, Wey. kita akan mulakan pertandingan kita sekarang. Eh, boleh tak? Baju ni. Ini nak pakai ni, pakai ni. Ni yang okay. terbagi ni. Ha. Oh. Tapi kat baju ya. Kenapa air je? Tak air serius ni? Ya, ya, ya. Tak dengar tak arahan uh, host oh. ni? Dengan teluk je, Epa. Terus chicken out lah. Okay. Chicken out. Chicken, chicken out. Chicken out. <laughs> okay. Alright, ni lah. Nanti aku kena baju. Ha. Okay. Okay. Okay, so kita akan baca soalan dia. Yeah. Kalau salah, ambil telur. Yeah. Ambil telur tu sekali dah angkat tu, dah tak boleh nak letak balik eh. Okay. Betul lah? Okay. So kita mulakan dengan, okay. Cuba uh, ni sikit. Uh, oh, juice sikit. Okay, oh, juice. Oh, juice. One, two, oh, juice. Oh, aku, aku first. Okay. Eh, Alright, yeah. so Keanu. Yeah. Negara manakah yang telah memenangi FIFA World Cup paling banyak? Paling banyak eh. So dari history series dahulu eh. Yang pertama, adakah A, Germany. By MCQ. B, Spain. C, Brazil. A, Germany. Yakin? <laughs> yakin. Adakah anda, adakah anda yakin dengan jawapan anda? Sebab ask me like that please. Adakah anda yakin dengan jawapan anda yang oh, salah? Salah lain dengan host yang okay. dulu kan. Jawapan adakah anda yakin dengan jawapan anda? Jawapan dia adalah? Jawapannya adalah C, Brazil. Oh, kenapa saya tak jawab itu? 
I told you. Of course it's Brazil, man. Bukan okay, okay. tak tak payah nak bawa bawa dulu. Ambil ni. <laughs> okay, jangan tak kena pecahkan. Kot. Betul, serious. Yeah. What? On your, on your forehead, on your forehead, on your forehead. Go, ke? that's it, that's the one, that's the one. Go, one. Pasu? Careful lah, one. No, no pecah. Huh? Yeah, on your forehead. Sikit je lah. Forehead je. Tak payah kamera rambut. Okay, jangan kena baju, jangan kena baju. Okay, one, two, two, three, go. Oh! Kena beria! Seriously, okay? Okay, no, but Mia is the one who got the brand of it. Come on, then, Muka Mia. Oh, my goodness. You asked for it, Mia. <laughs> okay, kita akan teruskan permainan dengan muka oh yang tenang. <laughs> okay, soalan kedua untuk Razif. Ya. Yeah. Pada tahun pada tahun bila kak World Cup mula ditubuhkan dan di mana? <sighs> okay. Yang A, Uruguay, 1930. Yeah. B, Italy, 1934. C France 1938. Okay. Okay, I can do. I can also yeah, answer. Yeah, yeah. Okay. No, you can. Okay. okay. Jawapan dia adalah C. Hello. You study ke mana? Hello. You study ke mana tadi? Tidak. Jawapan dia A. Oh, no. Yes. Uruguay. Siapa mulakan apa apa dekat Uruguay? Ya. You pecahkan selo selo. Okay. One, two, three. Oh! Yeah, yeah, yeah! Oh! That's gross. That's gross. Okay, that one, that one. Hey, you've got some egg yolk on your forehead, bro. Oh, yeah, really? Yes. Okay, terus kan, nak soalan terus ni tu, Ken. Jangan. Okay, soalan ke... You don't say. Tiga. Siapakah pemenang World Cup 2010? 2010, eh? Tahun lepas, ni yang... A. Uruguay. All these two World Cups ago, kan? Okay. Uh. B. Spain. C. Germany. Germany was the last World Cup. Betul mm -hmm. tak? Yeah. Tapi tak semestinya dua tahun lepas, dua, ta dua tahun yang lepas, ha, dua shit, game yeah. yang lepas. Uh, Espanyol lah. Spain. C. B. Espanyol B juga. Ya. I meant Spain. Whatever the... <laughs> whatever the answer is. Spain. Okay, jawapan yang Spain. Yeah. Yeah. Tolonglah, jangan susah sangat okay. macam dia. Soalan untuk Razif. <laughs> ya. Yeah. Oh. Eh, nanti jadi pump ke tak? <laughs> Okey, okay, senang, senang ya, senang saja. Ah, ah. Siapakah pemain terbaik untuk tahun 2014? Before ni, ya? Eh? Okey. Okay. Uh, A, Cristiano Ronaldo. Ya. Yeah. B, Lionel Messi. Uh. C, Neymar. Oh, no, no, seriously, I don't even... Okay, but you know what? I'm just going to go for the obvious. A, Cristiano Ronaldo. Poda! Was it Neymar? Poda! Mana saya tahu? Di bawah second pun Neymar. So, macam mana? Was it Messi? Tak lah, Messi lah. Are you serious? It's gonna get Messi. Messi. Oh, it's gonna get yes. Messi! Yes, it will. Oh, oh no! Sakit tak? Sakit tak? <laughs> Apa-apa hal lah. Memang kalah lah. Memang kalah kan? Kalau dia tak spek, sakit kepala kecil. I know, I know way. It is very messy. Yes. Dia kata punishment. So, sebenarnya both pun punishment juga. Okay? Alright, uh, next question. Keno, yes. namakan... Okey, tadi kita dah recap kan? Yep. Namakan empat negara yang berjaya ke pusingan semifinal. Oh, oh, oh. Kau tak dapat juga? Ah, memang. Are you kidding me? Ya? England, uh, um, England, Belgium, uh, France, dan juga ya yeah, yang lagi satu yang kita sebut. Oh, eh, kan ada pilihan. Ah, 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 ah. Why tak bacakan pilihan? Tak payah sebab tadi kita dah recap. Oh, iyalah. Tadi kita dah recap. <laughs> dan Croatia. Yes! Sebab tak kan Kenu main tipu, kena telah juga. <laughs> tak, 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 tak. Nanti awak pecah ke kena air. Okey, so jawapannya A. Okay. France, Belgium, England dan Croatia. Okey? Yeah. Okey, okay. okay, soalan seterusnya. Hmm. Siapakah ketua pasukan untuk kumpulan Belgium? Bagi jawapan cepuk, Mas. Uh, bagi pilihan Thomas jawapan. Thomas Munier. Okay. B. Munier. Okay. B. James Rodriguez. Okay. C. Eden Hazard. Okay. Rodriguez is out because you know that's not a Belgian name. Okay. Uh, A tu macam tak ada ala-ala waffle tu. So C. What is it again? Eden Hazard. Dia boleh ada macam Hazard. 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 Hazard macam French. Macam the French. French yeah. Okay. I'm gonna go with A. Yeah. Alright, jawapannya C. Oh no! 
Kiran Hazard. You know what? Yeah, this is. Tadi dah kata dah bunyi Hazard Hazard tu lepas tu tak ambil. Okay, as as the rounds go uh, further, you kena pecah lagi kuat. Oh, come on, man. All right, one, two, three. Lagi kuat lagi jauh sebab. Oh. Ow. <laughs> Hello, oh. Payson. Next question for Payson, is it? <laughs> okay, good. Next. Uh, you rasa tempurung kepada you, okay tak? I rasa that I, I don't believe concussion. Lah. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay, so our last answer is here. Okay, um, mm. Kiano. Mm. Siap... Eh, tak. Sorry, sorry, sorry. Siapakah ada telur kat kertas? <laughs> Siapakah penjaring gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia? Okay. A. Cristiano Ronaldo. B. Thomas Muller. C. Miroslav Klose. Oh, Klose. Uh, what? Um, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Salah. Jawapan, jawapan C. Miroslav Klose. Ya, ya, aku tak kenal. Ya, aku tak kenal tu lah yang jaringan gol mana. Klose eh. tak kenal nama dia. Sumpah tak kenal. Klose tu kan? Macam mana baik dia? Hmm. Tak boleh. Macam mana dia? K L O S E. Okay. Uh. Close. Okay, there you go. Eh, tak apa ya? Eh, tak apa ya? 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 Mana tadi? Okey. Mak, mak nak cium mak. I tahu I balik kerja nanti nak cium dah hiaskan. Tak payah not today. Okey. Not very. Oh. Razif. Okey. Yes. Last one Razif. Please, right. Apakah nombor jersey yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo? Ah ha, senang kan? CR kan? Untuk debut Piala Dunianya pada tahun 2006. A 7 B 17 dan C, C 9. 9. So it's C. I, I'm no. I don't know. Uh, Is this the question? Sebab dia ya, macam si orang Akan power selalu pakai tujuh kan? Ya ke? Kan? Orang power selalu pakai tujuh. Betul lah. Betul lah tu. Orang power selalu pakai tujuh. Tapi bukan tujuh. Tapi tujuh belas. Ayy! Come on lah! Ha, ha, I Abang nak bagi jawapan, bagilah betul-betul. Dia orang kat belakang tu macam ni kan? Aku macam tak nampak kat sini. <laughs> Tapi ya. terima kasih ke dah tolong saya. Abang faham kita kena juga. Ya. Kuat -kuat 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 -kuat. Eh, oh, oh I keep getting the hard ones. This is good. Saya <laughs> tak tahu nak kata, you betul ke you malang ke macam sakit je. Yang saya balik forehead busuk. Yang awak balik forehead tebang. Betul. Okay, anyway, terima kasih banyak-banyak kepada -banyak <laughs> anda semua di rumah sana yang wow. telah menonton Tegu Cua hari ini daripada 8 hingga 10 pagi. <laughs> okay, terima kasih banyak kepada Kenu juga yang telah mengotorkan semua orang di studio sebab Jangan kena telur tadi. Jangan balik lambat lah ini kot. Kena... Okay, okay, so esok akan bersama Mia lagi. Ya, Megan, dan Megan Tan dan... dan juga TV dan jemputan kita esok. Aizan Abdan! Oh, yes! Okay, okay, so okay jadi. Jumpa? Yes, kita nak jumpa esok. Kita nak jumpa esok ke? That's right. No, I'm not here. Ada. But we'll see you all soon. Take care. Bye! Bye! Ha, telur mandi. Nenek ni boleh makan? Ya, Allah. Kena baju. Oh. Hey, bro. Didn't know you watch football too, huh? No. I'm just here for the food. Lepas ni, curry sauce. Hey, what's up guys? India? India's not even in the World Cup. I knew that. Uh, I, I mean, this is my dad's jersey. I mean, I didn't have anything to wear. Alright, alright. Oh, sir. Oh, yeah! Oh, hey, move forward, move forward. So I'm here watching the World Cup with my friends. Yeah. Do you even know what team that is? The Deutsch Dutch. Holland? Yeah. Watching the Holland game with my friends. Yeah. Why are you here?